அவர்களுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட் அவர்க்கும் இறைவா போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணாறு முதற் கடலே போற்றி மேகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரலே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி திரும்பலும் 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 எல்லாம் வல்ல எங்களே நம்ப பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனமழிகளால் வணங்கிக் கொள்ளுகின்றேன் அப்பர் பெருமானுடைய வரலாற்றை அவருடைய திருத்தல யாத்திரையோடு திருமுறையோடு நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவுருளும் பொருளும் நமக்கு கூட்டியிருக்கிறது அப்போது யாருடைய மகன் மூத்த திருநாவுக்கரசருக்கு அந்த விடம் நீக்கி பின்னால் மீண்டும் திருப்படனம் பெறுகிறார் திருப்படனம் வந்து பாடுகின்ற இந்த பதிகம் அகப்பொருள் பதிகமாக இருக்கிறது அகப்பொருளாக பாடியிருக்கிறார் ஒரு தலைவி தலைவன் மேல் கொண்ட ஒரு காதல் அதுபோல பாடுவது நாயகன் நாயகி பாவம் என்று நாம சொல்றோம் நாயகனாக பெருமானை உருவகிக்கணும் தன்னுடைய ஆன்மாவை நாயகியாக பாவித்து சேர்வது இது பாவனை தான் வைஷ்ணவத்துக்கு நமக்கு அதான் வேறுபாடு அவர்கள் உண்மையிலேயே நாயகன் நாயகியாக என்றார் ஆன்மாக்கள் எல்லாம் நாயகியாக எண்ணி அவன் புருஷோத்தமன் புருஷன் புருஷன் என்றால் அவன் தான் உத்தமன் அவன் ஒருவன் தான் ஆடவன் என்று அந்த ஆண்மகனை சேர்வது என்று அவங்க ஒரு முறை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இலக்கிய முறையாக நாயகன் நாயகி பாவம் பாடுறது தப்பு கிடையாது ஏன்னா தொல்காப்பிற்கே அவருக்கு கடவுள் மாட்டு மானிடர் நயந்த பக்கம் என்று வருது கடவுளரை மானிடர்கள் விரும்புவது போல பாடுதல் என்று வருது அந்த அகை இலக்கணத்துல வர்றதுனால பின்னால வந்த புலவர்கள் எல்லாம் நாயகின் நாயகி பாவம் முக்கியமாக நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் முதல் பாடலே அப்படித்தான் பாடுறார் தோளுடைய சிவியன் பாடலே என் உள்ளம் தவர் கழிவன் என்று பாடுவது நாயகி பாவத்துல பாடுறது தான் அந்த காதல் அந்த கழிவன் என்ற சொல் ஒரு விளையாட்டாக நயமாக சொல்லுகின்ற சொல் குறிப்பு சொல்லுது அனைவித்து பாடுறார் ஏர் பறந்த என வெள்வளை சோர என் உள்ளம் தவர் கழிவன் என்று அவர் பாடுறார் அதனால இவரும் அப்பர் பெருமான சில இடங்கள்ல அந்த பதிகம் பாடுறார் ஒன்பதாம் திருமுறை அது போல சில பதிகங்கள் நமக்கு நாயகன் நாயகி பாவத்துல நமக்கு இது பண்ணி பார்க்கிறோம் திருக்கோவையார் என்பதும் ஏறக்குறைய அகை இலக்கணத்துல அதே போலத்தான் தலைவன் தலைவி இவருடைய காதலை வைத்துத்தான் உயர்ந்த பேரின்பமாக இருக்கின்ற பெருமானை எண்ணுதல் என்று அதனால ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அங்க பேரின்ப பொருள் என்று போடுவாங்க சில உரைகள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருக்கோவையார்ல இருக்கிற நேரடியான உரை முதல் அங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது உரை பற்றி இதுக்கு உள்ளே பேரின்ப பொருள் உட்பொருளாக என்ன என்று திருக்கோவையார்ல அப்படி அந்த பாட்டுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கிறாங்க அது போல இங்க அப்புறம் வருவான் நாயகன் நாயகி பாவம் இதுல அந்த முதல் பாட்டு குயிலை பார்ப்பு ஆடுறா இதுக்கெல்லாம் கூட இலக்கணம் இருக்கு தொல்காப்பியத்தில் எப்படி இலக்கணம் இருக்கு கேட்கன போலவும் கிழக்கன போலவும் என்று அதுதான் கேளாதவை அவை எல்லாம் கேட்காத ஒன்று கூட கேட்பது போல இவங்க பாவனை செய்து பேசாததுன்னா அங்கே போய் பேசுவது போல பாவனை செய்து பாடுவார்கள் குயில் வந்து இவர் இந்த அம்மா சொல்றத கேட்குது அண்ணா பொதுவாக இருக்குது இவர் இன்னும் நம்ம நம்முடைய துன்பத்தை கேட்கறது போல சொல்றா சொல்லி நீ அதை அவன் கிட்ட போய் சொன்னே அவகிட்ட சொல் அப்படி இருந்து அத திருவாரூர் பதிக நம்முடைய சுந்தர பெருமான் கூட அப்படித்தான் சொல்றார் பறக்கும் என் கிள்ளைகாள் பாவைகாள் பூவைகாள் அவரும் அது போல நாயக நாய பாவத்துல அவர் பாடி இருக்கிறார் பாட்டு இருக்கு இது இரண்டாவது பதிவு தலைவன் தன்னுடைய தலைவன் பெயரே தூது விடுகிறாள் குயிலை தூது விடுவதாக வருது குயிலை தூது விடுது சொல்மாலை பயில்கின்ற குயில் இனங்கால் சொல்லிரே பன்மாலை பரிவண்டு பன் வரிவண்டு பன்மடத்தும் படனத்தான் முன்மாலை நகு திங்கள் முழு விலங்கு முடிக்கெண்ணி பொன்மாலை மார்பன் என் புது நலம் உண்டு இகழ்வானோ அதுல 
சொல்மாலை அப்படின்னு வருது அந்த குயில் கூச்சுன்னா நீங்க கேட்டுக்கலாம் குயில் கூப்பிடுறத தொடர்ந்து கூவும் குக்கு 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 குக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கும் அதைத்தான் அவர் சொல் மாலைன்ற வரிசையா கத்திரேன்ற வரிசையா கத்திரி சொல்மாலை அந்த எப்படி சொல்றோமோ அது மாதிரி ஒரே மாதிரி சொல்லும் குக்கு குக்குன்னு சொல்லும் அதனால சொல் மாலைன்ற சொல்லாக வரிசையாக கூவுகின்றாய் நீ உனக்கு அது இயல்பு அதனால சொல்மாலை பயில்கின்ற கோயில் நமே நீ வரிசையா பாடுற ஆள் அல்லவா நீ தான் கரெக்டா இருக்கும் நான் சொல்றதுக்கு தான் சொல்லுவேன் சொல்லீரேன்ற சொல் என்ன சொல்லணும்னு அந்த பன்மாலை வரிவண்டு பண் மிழற்றும் பழமும் பழம்ன்ற ஊர்ல பல்மாலை என்றால் பல மாலைகள் பூக்கள் பல வகையான பூக்கள் இருக்கின்ற அந்த பூக்களை எல்லாம் மொய்த்து வரி வண்டுகள் பண் மிழற்றுகிறது என்ன பாடல் பாடுகிறது பண் மிழற்றுகிறது ராகம் பாடுதான் அது பன்மாலை வரி வண்டு பண் மிழற்றும் பல பூக்களிலே சென்று மாலை என்பது அங்க வரிசைன்னு அர்த்தம் வரிசை வரிசையாக வண்டுகள் எல்லாம் வைக்கின்றன பறக்கின்றன பறந்து பண் மிழற்றுகிறது மிழற்றுதல் என்ற ஒரு வார்த்தை இனிமையாக இருப்பதற்கு மிழற்றுதல் சொல்லுவாங்க யாழ் மிழற்றுதல் யாழ் என்றால் அதை மிழற்றுதல் வாங்க நரம்பு ஓசை நரம்பு கருவிகள் எல்லாம் நான் மிழற்றுதல் சொல்லுவோம் யாழ் நரம்பு அதை மீட்டுவது யாழ் மிழற்றினார்கள் என்று சொல்ற வழக்கம் அதுபோல இந்த வண்டுகள் எல்லாம் யாழ் மிழற்றுவது போல இருக்குதான் பண்மாலை வரி வண்டு பண் மிழற்றும் பழனத்தான் அந்த ஊர்ல முன்மாலை நகு திங்கள் மாலையிலே வருகின்ற திங்கள் மாலை நேரத்திலே வருகின்ற நகு திங்கள் என்றால் லேசா சிரிப்பது போல வருதான் அந்த நிலா பிற பிறை லேசா அந்த இரவு நேரத்துல மாலை நேரத்துல வெளிப்படுகிற பொழுது வானம் சிரிப்பது போல இருக்குதான் லேசா சேக்கடார சொல்ற சேக்கடார அது சொல்ற இவர் இங்க முன்மாலை நகு திங்கள்னார் மாலை நேரத்திலே சிரிப்பது போல இருக்கின்ற அந்த திங்கள் இவர் சொன்னதுதான் சேக்கடார அங்க என்ன சொல்றா சுந்தர பெருமான் பறவையார் எண்ணி வருந்துறாரா வருந்துற பொழுது இந்த வானத்து நிலா என்ன பண்ணுதான் இவ்வளவு தவம் மிக்கவர் இவரே இப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு வருந்தனார் என்று சொன்னால் மற்றவர்களுடைய இந்த கதியெல்லாம் என்னன்ற மற்ற இவரே இப்படி ஒரு பெண்ணை பார்த்து மயங்கிறார் அப்படின்னா இருவர் உங்களார்க்கு யார்தான் பிழைப்பார் என்று ஒரு உருவல் செய்திரு முகித்தது வெண்ணிலான்னு பாடுறார் சிரிச்சுக்கிட்டே அது வருதான் என்ன சுந்தரர் இப்படி என்ன பண்றார் திருவாரில வந்து இப்படி ஒரு பறவையார பார்த்துட்டு பெருமானை கூட மறந்து அல்லம்மாவே நினைச்சுக்கிறாரே என்று அப்படி அருளாளராக இருக்கிற சுந்தரருக்கே இப்படி ஒரு நிலை வென்றால் சாதாரண மக்கள் எல்லாம் இரு மருங்களார் இடையிடை அந்த பெண்களோடு யார் பிழைப்பார் யார் அந்த காதல பிழைக்கிறோம் யாருங்களை எல்லாம் மயக்கத்தில் விடுறவங்க தான் என்று முருவல் செய்து முகிழ்த்தது வெண்ணிலான் அவர் சொல்றார் வானத்து நிலா முருவல் செய்தது போலன்றார் அதுபோல இங்க முன் மாலை நகு திங்கள் மாலை நேரத்திலே சிரிப்பது போல் தோன்றுகின்ற அந்த பிறை அந்த முகிழ் விளங்கும் முகிழ்த்தல் என்றால் முதலாவதாக தோன்றுதல் நட்டம் முகிழ்த்தல் தோன்றுதல் முதலாவதாக தோன்றுதல் முகிழ்த்தல் அந்த பூ இருக்கு இல்லையா பூ மொட்டாக இருந்து லேசா முதல்ல வரும் முதல்ல வரும் அதான் முகிழ்த்தல் எனவே தான் முகை என்று பெயர் முகை மொட்டு மொக்கு இதெல்லாம் பழைய தமிழ் பெயர் முகிழ் முகிழ் விளங்கு முடிக்கு எண்ணி மாலை நேரத்திலே முழிப்பது போல பெருமானுடைய சடையிலே அது லேசாக இருக்கிறதா அந்த திங்கள் நகு திங்கள் முகிழ் விளங்கு முடிக்கு எண்ணி பொன்மாலை மாறுவன் பொன்மாலை அணிந்திருக்கின்ற என்றால் பொன்னிறமாக இருக்கின்ற கொன்றை மாலையை அணிந்திருக்கின்ற பெருமாள் பொன்மாலை கொன்றை மாலை எழுந்திருக்கிற பெருமாள் என் புது நலம் 
புதுநலம் உண்டு இழவானோ என்னை காதலித்தான் என்னை அடைகின்றான் அணைக்கின்றான் அணைக்கிட்டு போயிட்டானே என்னை பற்றி நினைப்பானா நினைக்க மாட்டானா தெரியலையே தன்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறிய பின்னால் விட்டுட்டு போயிட்டான் தலைவன் என்னை மீண்டும் வந்து அடைவானா இல்லையா அதை போய் சொல் குயிலினமே நீ தான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய குரல் ரொம்ப இனிமையானது என்னுடைய பெருமான் இசையை கேட்பதில விருப்பமுடையவன் எனவே நீ அப்படி போய் சொன்னா நீ சொல்வதை கேட்பான் என்று அந்த தூது விடுகிற பொழுது குயிலை தூது விடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் சொல்மாலை பயிர்கின்ற குயிலினங்கால் சொல்லியிரே சொல்லிரே என்றால் போய் சொல்லுங்கள் அர்த்தம் பன்மாலை வரிவண்டு பன்மிடற்றும் பலனத்தான் முன் மாலை நகுதிங்கள் முழுவிளங்கு முடிக்கெண்ணி பொன்மாலை மாறுவன் என் புது நலம் உண்டு இழுவானோ புது நலம் என்பது கன்னித்தன்மை கன்னியாக இருக்கின்ற என்னை விரும்பினான் புது நலம் அப்படின்ற உள்ள பின்னால் என்னை இழுவானோ என்றால் மறப்பானோ மறந்து விடுவானா இதுல மாலை என்ற சொல் அடிக்கடி வருது சொல் மாலை என்பதனால அங்க வரிசை நடத்தும் முதல்ல சொல் மாலை என்ன அந்த மாலை வரிசை இரண்டாவது பண் மாலை வரிவண்டி என்று சொன்னால் அதுவும் வரிசையாக இருக்கின்ற வண்டு மூணாவது இருக்கிற முன் மாலை என்றால் மாலை நேரம் என்று வைத்துக்கணும் நான்காவது பொன் மாலை என்றால் கழுத்திலே போட்டுக்கூட மாலை நோய் அப்படி இந்த மாலை என்பதை பொருள் கேட்ட மாதிரி மாத்திரம் முன் மாலை நகுதிங்கள் முகிழ்விழந்து விடுச்சென்னி பொன் மாலை மாறுபன் என் புது நலம் உண்டு இகழ்வானோ பன்மாலை பயில்கின்ற குயிலினமேனு முதல்ல குயிலை சொன்னார் சரி அடுத்து கண்டகம் கால் கண்டகம் கால் நான் கண்டகம் கால் முண்டகம் கால் கைதை காய் நெய்தல் காய் பண்டு அரங்க வேடத்தான் பாட்டு ஓவா படனத்தான் வண்டுலாம் தடமூகி மற்றையவன் என் தளிர்வண்ணம் கொண்டா கொண்ட நாடு கொண்ட நாடா அறிவான் குறிக்கொள்ளாது ஒழிவானோ கொண்ட நாள்தான் அறிவான் குறிக்கொள்ளாது ஒழிவான் கண்டகம் என்ற ஒன்று நீர்முள்ளி செடின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணியில் இருப்பது நீர்முள்ளி செடின்னு சொல்லுவாங்க கண்டகம் முண்டகம் என்றால் கடல்ல இருக்குமா கடல் முள்ளி கடற்கரை பக்கத்தில் இருக்கிறது முண்டகம் நெய்தல் நேரத்துக்கு உரிய இதெல்லாம் கண்டகம் நீர்முள்ளி முண்டகம் கடல் முள்ளி அது முள் இருக்குமா அந்த தண்டுகள்லாம் முள் இருக்குமா முள்ளி செடினே சொல்லுவாங்க முள்ளி செடினே சொல்லுவோம் கழிமுள்ளி முள்ளின்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு கண்டகங்கால் உண்டகங்கால் கைதை கைதை என்ன தாழை கைதை தாழை நெய்தல் தாழை தாழை அந்த கற்றாழை கற்றாழை தாழை நெய்தல் நெய்தல் மலர்கள் நெய்தல் நிலத்துல பூக்கின்ற மலர்கள் நெய்தல் மலர்கள் நீர்முள்ளி செடி கடும் கடல் முள்ளி கைதை நெய்தல் இதையெல்லாம் நெய்தல் நிலத்துல இருப்பது அது ஏன் சொல்றாருனா தலைவனை பார்த்து இறங்குதல் இருக்கு இல்லையா தலைவனே வருவானா மாட்டானா என்று இறங்குறதுதான் நெய்தல் திணை நெய்தல் திணை இறங்குதலுக்கு சொல்வாங்க குறிஞ்சி கூடுதலுக்கு சொல்வாங்க நெய்தல் இறங்குதலுக்கு சொல்வாங்க அதனால்தான் நெய்தல் திணை அதை பாடுறார் அங்க நெய்தலை பாடுறார் கண்டகம் முண்டகம் கைதை நெய்தல் பிரிந்திருக்கிற தலைவன் வருவானோ மாட்டானோ என்று எப்பொழுது வருவான் என்று தெரியாததை நெய்தல்னு சொல்லுவாங்க இறங்கி இறங்கி பாடத்தை நெய்தல் தெரியும் சொல்ற வழக்கம் அது இலக்கணத்துல அப்படி இருக்கு ஆனா அதை பார்த்து பாடுற என்னுடைய இறக்கத்தை நீதான் சொல்லணும் நெய்தல் திணையிலே இறங்குதல் உணர்ச்சி அந்த அந்த உணர்ச்சி எனக்கு இருக்கிற இறங்க நான் பெருமானை எண்ணுகிறேன் நீ போய் சொல்லணும் கண்டகங்கால் முண்டகங்கால் கைதைகால் நெய்தல்கால் பண்டு அரங்க வேடத்தான் பண்டரங்கம் என்பது நான் ஆடிய நடனம் 
பெருமாநாடிய நடனம் பண்டரங்கம் பண்டரங்க கோலம் பாண்டரங்கம் என்ற நடனத்தை ஆடுவதற்குள்ள கோலம் பெருமானுக்கு பண்டாசுரன் என்றவனை அடித்துவிட்டு ஆடுறதுன்னு சொல்றாங்க பண்டாசுரன் அவனை அழித்து பண்டரங்க பண்டரங்க வேடத்தான் பாட்டு ஓவா படம் பாடல் பாடக்கூடிய அந்த பாட்டு ஓவா என்பதனால அடியார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட படம் திருப்பதி அந்த இடத்துல அடியார்கள் பாடுகிறார்கள் நேற்று சொல்ல முன்ன முன்பாட்டுல சொன்னது போல வரிவண்டுகள் எல்லாம் பாடுகின்றன எனவே அடியார் பலதும் பறவைகள் எல்லாம் அங்கே ஒலிக்கின்றன அப்படின்றார் பாட்டு ஓவா பழனம் அப்புறம் வண்டு புலாம் தடம் மூழ்கி மற்றவன் என் என் தளிர் வண்ணம் கொண்ட நாள் என்ன செய்தான் வந்தான் எதுவோ வந்து குளிக்கிறதுக்கு வந்த மாதிரி வேக போய் குளத்துல குளிச்சான் இல்லையா குளத்துல குளிச்சான் நோக்கம் எல்லாம் தன்னை பார்க்கிறது தான் இன்னமும் வேற வந்து வந்து நேரா வந்து டயர்டா இருக்கிறார் போய் குளிக்கிற மாதிரி போய் தடத்துல குளிச்சாராம் தடம் என்றால் குளம் வண்டுகள் எல்லாம் வைக்கின்ற பூக்கள் நிறைந்த அந்த தடம் குளத்திலே மூழ்கினான் மூழ்கி மற்றவர் என் தளிர் வண்ணம் தளிர் வண்ணம்னர் பெண்களுடைய நிறத்துக்கு தளிர் வண்ணமா சொல்வாங்க கூன் தளிர் மேல வேணும் சொல்வாங்க தளிர் என்பது இலை முற்றுவதற்கு முன்னால வருது இல்லையா லேசா அதுதான் தளிர் மான் தளிர் எல்லாம் ரொம்ப பிரௌனிஷா இருக்கும் கொஞ்சம் பளபளப்பா வரும் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த பெண்களுடைய நிறத்துக்கு சொல்லுவாங்க அதை பிரிந்திருக்கிற பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு தளிர் வண்ணம் வரும் தலைவரை பிரிந்திருக்கிற பொழுது இப்ப நம்ம அனிமிக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அனிமிக்கின்ற மாதிரி அந்த உடம்புல நிறமாற்றம் வரும் தளிர் வண்ணம் கொண்ட நாள் என்னை வந்து சந்தித்த நாள் அது தளிர் வண்ணம் கொண்ட நாள் தான் அறிவான் எல்லாம் தெரியும் அல்லவா குறிக்கொள்ளாது ஒழிவானோ மீண்டும் திரும்பி வருமானம் மாட்டானோ தெரியலையே எனவே நீங்க அதை சொல்லுங்க என்று அந்த தடம் மூழ்குதல் என்பதனால அவனும் குளிக்கிறான் இந்த பெண்ணும் குளிச்சுட்டு இருக்கா தடத்திலே இருவருமே மூழ்கி குளிக்கிறாங்க என்ற அப்படி நான் எல்லாம் நெருக்கமா இருந்தேன் புனல் விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க புனல் விளையாட்டின் பொழுது தோழிமார்களோடு புனல் விளையாடுறோம் அந்த சந்தில் அவனும் வந்து குளிக்கிறான் குளிச்சுட்டு அந்த நாள் என்னை மறந்து போனானா என்னை சந்தித்து இப்போ பிரிந்த நாள் அதை மறந்தானோ குறிக்கொள்ளாது ஒழிவானோ அப்படின்னா அதனால இந்த கண்டகம் உண்டகம் எல்லாம் கேட்கும் கேட்காது சொல்லவும் சொல்ல போறது கிடையாது அதனால அது போல அது போல கற்பனை செய்து இதான் போய் சொல்லணும் என்பது போல சொல்றது அதெல்லாம் இலக்கணத்துல அப்படி இருக்கு கேளாதவற்றை எல்லாம் கேட்பன போல கொண்டு கூறியது அப்படின்னு அடுத்த பாட்டுல காஞ்சி காஞ்சி மரத்தை சொல்ற மனை காஞ்சி இளம் குறுகே மறந்தாயோ மதமுகத்து பனைக்கைமா உரிபோர்த்தான் பலர் பாடும் படலத்தான் நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லாம் உரையாயோ நிகழ்வண்டே சுனைக்குவளை மலர்க்கண்ணால் சொல் தூதாய் சோர்வாளோ காஞ்சி மரம் காஞ்சி மரம் மனைக்காஞ்சின்ற வீட்டுல தோட்டத்துல வளர்கின்ற காஞ்சி மரம் மனைக்காஞ்சின்ற தோட்டத்துல வளர்கின்ற அந்த காஞ்சி மரம் காஞ்சிபுரம் என்பதற்கு இதான் காரணம் சொல்றாங்க காஞ்சி மரங்கள் நிறைய இருந்துட்டாங்க இதான் காஞ்சிபுரம் சொல்லுவாங்க இளம் குறுகே என்றார் குறுகு என்றால் நீர்ப்பறவைன்னு அர்த்தம் நீர்ப்பறவை அது நெய்தல் நிலப்பறவை குறுகு நீர்ப்பறவை நெய்தல் பறவை குறுகுன்னு சொல்லுவாங்க மாணிக்கவாசகர் பாடுற அங்கம் குறுகினத்தாள் பாடுறது பாரு அதேதான் மனைக்காஞ்சி இளங்குறுகே மறந்தாயோ நீ மறந்துட்டியா எப்படி மத முகத்தை பனைக்கைமா உரி போர்த்தான் பெரிய வீரனம் யானடி உரி போர்த்தது இல்லையா பெரிய வீரன் சாதாரண ஆளுங்க பெரிய வீரன் அங்க டான்ஸ் ஆடுவான் பாட்டு பாடான்னு அங்க சொன்னார் பண்டரங்க வேடம் நடனம் ஆடக்கூடியவன் கலைஞன் அவன் 
ஒரு கலைஞன் பாட்டு பாடுவதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு ஆடுகின்றவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகன் பொன் மாலை மார்பு கொன்றை மாலை சூடிருக்கிற மார்பு அழகன் இங்க சொல்ற பொழுது வீரன் பனைக்கை மா உரி போர்த்தான் பலர் பாடும் பழமும் பல அடியாரெல்லாம் வந்து பாடிக்கொண்டிருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட பழமும் அதுல என்ன நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லாம் உரையாயோ நான் நேரடியா அதான் சொல்ல முடியாது உங்கள்ட்ட தான் சொல்ல முடியும் அவனை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன்றத நேராக அவர்கிட்ட சொல்ல முடியும் எனக்கு வெக்கம் இருக்கும் நாணத்தினாலே அவரிடத்துல சொல்ல முடியாது நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் எனவே இதெல்லாம் கரெக்டா போய் சொல்லு நினைக்கின்ற நினைப்பு எல்லாம் எல்லாம் உரை எதோட உன்னோட விடக்கூடாது தலைவி நினைக்கின்ற நினைப்பு உரையாயோ நிகழ்வண்டே சுனை குவளை மலர் கண்ணாள் குவளை மலர் போன்ற கண்ணை உடையவள் நற்பம் குவளை கண்ணி குவளை கண்ணி கூறன் காண்க உபயம் என்ற கண்ணுக்கு குவளை போன்ற கண் எனவே குவளை கண்ணி கூறன் காண்க சொன்ன குவளை சுனையிலே பூத்திருக்கின்ற குவளை மலர் அது போன்ற கண்ணை உடையவள் சொல் தூதாய் சோர்வாளோ என்று சொன்னால் தூதனுப்பி தூதனுப்பி நான் தோற்று போகணும் சோர்ந்து போகணும் ஒன்னும் பதிலே வரலையே லெட்டரா போட்டுட்டு இருக்க பதில் வரலையே கோயில் கோயிலை நான் அனுப்பினேன் கண்டகம் உண்டகம் கைதை நெய்தல் எல்லாத்தையும் அனுப்பின எதுக்கு அவன் பதில் சொல்லலையே காஞ்சி ம புற காஞ்சி மரத்தில் இருக்கிற இளம் குறுகே நீயாவது போய் சொல்லக்கூடாதா நீ சொல்லாது கேட்பானா நான் சொல் தூதாய் பல தூது அனுப்பினு போய் சொல்லுத நான் தான் முதல் தூது சொல்லாத ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு தூது அனுப்புதானே லெட்டர் எல்லாம் வந்துதானே ஏன் பதில் சொல்ல என் சொல் அப்படின்னு சொல்றேன் சொல் தூதாய் சோர்வாளோ என்று அறையும் சொல் சுனைக்கவளை வளர்க்கண்ணால் தனக்கு தூதாக சென்று சென்று அந்த காதலாலே சோர்ந்து போவாளோ என்பதை போய் சொல்வாய் உரை மனைக்காஞ்சி இளங்குருவே மறந்தாயோ என்று சொல்லுங்க வெள்ளே உரை நீ சொல்ல வேண்டும் நினைப்பெல்லாம் உரையாயோ மறந்தாயோ அப்படிங்கிற மறந்தாயோ உரையாயோ என்று சொல்றது அதனால அங்க என்ன இளங்குருகே மறந்தாயோ உரையோன்னு சொன்னா திருப்பி திருப்பி அதை அவ வற்புறுத்துகிறாள் என்பதனாலே அவருடைய ஆற்றாமை தெரிகிறது ஒரு ஆற்றாமை தெரிகிறது அதுதான் அந்த பாட்டுல அப்புறம் புதியாய் இணையாம் புன் தென்றால் தென்றலை சொல்ற தென்றலை கூப்பிடுற நீ புதிய ஆள் இனிமையான ஆள் மென்மையான தென்றல் நீ மூணு சொல்ற புதுசாக வருகின்ற தென்றல் நீ புதிய தென்ற புதிய தென்றல் இனிமையானவை இனிமையான தென்றல் பூன் தென்றல் மென்மையாக வருகின்ற தென்றல் புறங்காடு பதி ஆவது இது என்று பலர் பாடும் பழனத்தான் அவர் எதிராக ஊர்னு கேட்டா எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க பரங் புறங்காடுன்றாங்க தான் பதி அவருக்கு தான் பதி இருக்காங்க புறங்காடு தான் பதி என்று சொல்றாங்களே முதுகாட்டில் ஆடுகின்ற பெருமான் புறங்காடு தான் பதியாவது இது என்று பலர் பாடும் படனத்தான் மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதி கங்கை விதியாளம் என்னும் என் உயிர் மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ அப்படின்ற மதியாதவன் யார் என்றால் நமக்கு தெரியும் தக்கன் மதியாதார் வேள்வி தக்கனுடைய வேள்வி வீரபத்தர் திருக்குளம் கொண்டு அதை அழித்தான் மதியாதார் யார் தக்கன் அவங்க கூட இருக்கின்ற தேவர்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் எவனும் ஒருத்தவங்க இருந்தவங்க கூட யாரும் மதிக்கல தக்கன் தான் மதிக்கலன்னு பார்த்தா கூட அத்தனை அத்தனை பேரும் மதிக்கிறேன் எனவே மரியாதார் அத்தனை பேருக்கும் தண்டனை கிடைத்தது மதித்திட்ட அது மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்டான் மதி கங்கை விதியாளன் மதிக்கும் கங்கைக்கும் ஒரு விதி கொடுத்தான் விதி அளித்தான் என்ன விதி நீ தலைமையில் இருக்க வேண்டும் நீ அடங்கி இருக்க வேண்டும் நீ எப்பொழுதும் வளராமல் தேயாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த விதித்தான் மதிகங்கை விதியாளன் மதிக்கும் கங்கைக்கும் விதித்தன் அப்புறம் என் உயிர் மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ விதியாளன் என்பதனால அந்த மதி கங்கைகளுக்கெல்லாம் ஒரு விதி சொன்னானே எனக்கு என்ன விதி சொல்ல போறான் தெரியலையே என்ன என்ன விதிக்க போறான் தெரிய போறானா சேர போறான் தெரியலையே 
என்று விதியாளன் என்ற ஒரு வார்த்தை அந்த விதியாள் என்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு நல்ல வார்த்தை பொதுவாக அவர் சொன்னாலும் கூட விதித்தல் ஒரு மதி என்பது வளராமல் தேயாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விதித்தான் கங்கையை செருக்கடைக்கு அடைக்க நான் விதித்தான் என்பது தலைவி சொல்ற பொழுது எனக்கு என்ன விதியே அவன் தான் எனக்கு விதி என்று ஒரு அர்த்தம் உள்ளர்த்தமாக சொல்ற பொழுது விதியாளன் என்றால் நல்வினைப்படியும் தீவினைப்படியும் ஆன்மாக்களுக்கு உதவுகின்றவன் எனவே விதியால் விதி மூலமாக நமக்கு உதவுகிறான் ஆன்மாக்களுக்கு உதவுகிறான் விதி நல்வினை தீவினை இரண்டும் அவ் நல்வினையும் தீவினையும் ஆனான் விதியாய் விளைவாய் விளைவின் பயனாய் என்றார் ஞானதமன் விதியானே என்றே சொன்னார் விதியான் என்றாலே ஆன்மாக்களுக்கு இப்ப நம்ம பார்க்கிற பொழுது எப்படி தெரியுது ஊழ்வினைன்னு சொல்றோம் ஊழ்வினையாளன் ஊழ்வினையே நமக்கு தருகின்றவன் விதியாளன் என்றால் ஆகாமியம் சஞ்சிதம் இவையெல்லாம் ஆட்சி செய்து நமக்கு உண்டாக்குகிறவன் விதியாளன் என்று அந்த விதி சொல்ல சொல்ற எனவே அதை வைத்து கொண்டு உயிர் மேல் விளையாடல் அதை வச்சுதானே உயிரை விளையாடுறான் உயிரைய உயிரை ஆட்டு வித்தல் என்பதெல்லாம் விதிதானே எனவே உயிர் மேல் விளையாடுறான் பொதுவா பாடுற இந்த இடத்துல என்ன விளையாடுகிறானே என்ன என்ன வருத்தி விளையாடுகிறானே விளையாடல் விடுத்தானோ இங்கேயும் விளையாடுறானா விதி மூலமாக ஆன்மாக்களை எல்லாம் விளையாட்டு செய்கின்றவங்க இந்த விளையாட்டு என்று சொன்னால் ஐந்து தொழில் வைக்கணும் ஆன்மாக்களுக்காக ஐந்து தொழில் செய்து விளையாடுகிறானே அதுபோல என்னையும் வருத்துகிறானா வருத்துகின்ற விளையாட்டு உடையவனாக இருக்கிறானா என்றால் இப்பொழுது அவன் காணாமல் இருப்பதாலே மறைத்தல் என்பது விளையாட்டுக்கு போ இப்ப தலை சொல்றான் அவன் மறைந்திருக்கிறான் இல்லையா அது அவனுக்கு இயல்பல்லவா மறைத்தல் அவனுக்கு இயல்பல்லவா எனவே மறைந்து எனக்கு விளையாடுகிறானா நிறைய சொல்ல வேண்டும் மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதி கங்கை விதியாலும் என் உயிர் மேல் விளையாடல் அது அப்படியே பொதுவா நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் விதியாலும் என் உயிர் மேல் சொல்றதுனால ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் விதிப்படி பெருமான் போக்கியம் தருகிறான் நல்வினை தீவினையை தருகிறான் அதான் விதியாளம் என் உயிர் மேல் விளையாடல் என்பது ஐந்து தொழில் செய்வது என்று அப்படி உள்ளர்த்த வைத்துக்கலாம் அகையிலக்கணமாக என்னிடத்தில் விளையாடுகிறானா என்று தலைவி சொல்றா என்னை மறைத்து விளையாடுகிறான் எனக்கு கண்ணுக்கு வர காட்சி தரவில்லையே என்று அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் சரி அடுத்த பாட்டு மண்பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும் பெண்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடு பெயரார் என்றானை பண்பொருந்த இசைபாடும் படம் சேரப்பனை என் கண்பொருந்தும் போதத்தும் கைவிட நான் கடவேனோ அப்படின்றார் இந்த பாடல் ஒரு அகப்பாட்டாமல் சொல்லலாம் நான் தூங்குகிற பொழுது கூட அவனை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது காதல் பாட்டாக அமையும் அகப்பூர்வ பாட்டாக அமையும் அப்படி இல்லாம இந்த பாட்டை தனியாவே சொன்னா ஏன்னா எல்லாம் அப்படிதான் பாடுறார் அதனால பொதுவாக இந்த பாட்டை எடுத்துக்கலாம் மண் பொருந்தி வாழ்வுன்னா மண் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க மண் உலகத்தில் இருக்கின்றவர் மா தீர்த்த வேதியர் மறையவர்கள் பின்புருந்து தேவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் வீடு பெயரா நிற்கின்றான் ஊ உலகம் தேவர உலகம் மறை உலகம் எல்லாருக்கும் அவன் வீடு பெறா நிற்கின்றான் பண்பொருந்த இசைபாடும் பழனும் சேரப்பன் பண்ணோடு இசைபாடினால் அவர் விரும்புகின்றான் அந்த பண்ணோடு பாடுகின்ற பாடுகள் எல்லாம் பழனத்துல திருப்பழனத்துல நாள்தோறும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அப்பனை என் கண்பொருந்தும் போதும் கண்பொருந்தும் என்றால் இறக்கின்ற நேரம் அர்த்தம் பொதுவா இதை மங்கள வழக்கா சொல்ற கண்மூடுகின்ற நேரம் அவன் கண்மூடி நான் சொன்னா அது மங்கள வழக்காக சொல்றது எனவே அப்படிப்பட்டவனை என் கண் பொருந்தும் போதத்தும் கைவிட நான் கடவேனோ என்றார் அப்பெரு பெருமான் தன்னையே எண்ணி சொல்றது தான் கடைசி காலம் வரையில் நான் உன்னை மறக்க மாட்டோம்பா அந்த நேரத்துல கூட எனக்கு உன்னுடைய மறதி எனக்கு மறதி வராது என்று ஒரு அர்த்தம் தலைவி கூற்றாக வைத்துக் கொண்டால் அவனையே எண்ணிக்கொண்டு நான் இறக்கிற பொழுது கூட அவனையே எண்ணுகிறேன் என்றார் இருக்கிற பொழுது அவன் எண்ண மாட்டேன்றான் என்ன ஏன் என்னவில்லை என்று அது காதலுக்காக அப்படி வைத்துக்கலாம் 
இவை கண் பொருந்தும் போதும் கைவிடனால் கடவேனோ என்று சொல்றது இதை எழுதுறாங்க இந்த திருப்பாளை செவ்வோஜி முடிவிலே சொல்லி வருவது சைவர்கள் வழக்கம் இவரையா தேர்தல் செவ்வோஜி முடிந்தவுடனே இந்த பாடலை பாடுவது சைவர்களுக்கு சில வழக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்றோம் கண் பொருந்தும் போதத்து மண் பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும் பின்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடு பேராய் நின்றானை பண்பொருந்த இசை பாடும் படம் சேரப்பனை என் கண் பொருந்தும் போதத்தும் போதம்னா அந்த நேரம் அர்த்தம் போதம் என்பது பொழுதுன்னு அர்த்தம் பொழுது பொழுது போது என்பது பொழுது போதத்து போதத்தும் கைவிட நான் கடமையனோ என்றால் அது எனக்கு கடமையா இல்லை அவனையே எண்ணிக் கொண்டு போதான் எனக்கு எண்ணமே தவிர மறப்பது என்பது என்னுடைய எண்ணம் இல்லை அப்படின்றார் பொங்கோது மால்கடலில் புறம்புறம் போய் இறை தேரும் செங்கால் வெண் மடனாராய் செயற்படுவது அறியே நான் அம்கோல வளை கவர்ந்தான் அணிபொழி சூழ்படலத்தான் தம்கோல நறுங்குன்றை தார் அருளாது ஒழிவானோ அப்படின்றார் அதாவது இறை தேடுகின்ற மடநாராயணர் கொக்கலாம் கொக்கு எப்படியா பொங்கு ஓத மால் கடல் ஓதம் என்றால் ஓசை நடத்தும் பொங்குகின்ற ஓசை அலையோசை உடைய கடல் அங்க புறம் புறம் போய் இறை தேரும் மட நாராயணர் அங்கங்க போதான் இங்க கொஞ்ச நாள் நிற்கும் அப்புறம் பறந்து போய் அப்புறம் அங்க போய் உட்காரும் இல்லையா அது மாதிரி பல இடங்கள்ல போய் இறை தேடுகிறாய் அல்ல அல்லவா அங்கங்க போறனே புறம் புறம் போய் இறை தேரும் செங்கல் வெண் மடநாராய் செங்கால் வெண் மடநாராய் செயற்படுவது அறியேன்னா நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல என்ன செய்யறது பெருமான் என்ன மறந்துட்டானே நான் என்ன செய்யறது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அல்லவா ஏன் என்றால் அங்கோல வளை கவர்ந்தான் அழகான என்னுடைய வளையலெல்லாம் கவர்ந்து போயிட்டான் வளையலை கவர்ந்து போனான் என்று என்னை மெருவிக்கின்றான் என்னை அவனுடைய அழகினாலே என்னை மெருவிக்கின்றான் அங்கோல வளை கவர்ந்தான் அணி பொழில் சூழ் படனத்தான் என்ன செய்யணும் தம்கோல நறும் கொன்றை தார் அது தந்தா போதும் கொன்றை மாலை தந்தால் போதும் அவனை என்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைக்கும் அதான் அன்னைக்குள்ள சொன்னோம் தார் என்பது போகத்துக்குரியது என்று நாம சொன்னோம் தார் என்பது போகத்துக்குரியது எனவே தலைவி அந்த போகத்தை விரும்புகிறாள் எனவே தம்கோல நறும் கொன்றை தார் அருளாது ஒழிவானோ இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் மாலை கொடுத்தால் அவங்க ஒப்புக்கொண்டதா அர்த்தம் தன்னுடைய காதலை ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் மாலை இந்த மாலையை குறிப்பா சொல்வாங்க காதல்ல மாலையை சொல்வாங்க அதான் அங்கோல வளை கவர்ந்தான் அணிபொழி சூழ் படலத்தான் தங்கோல நறுங்கொன்றை தார் அருளாது ஒழிவானோ இது மாதிரி தூது விடுவதை தவிர எனக்கு வேணும்னு தெரியாது அறியே நான் செயற்படுவது அறியே அவனை மீட்டு என்னை வந்து சந்திக்கணும் மாலையை கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தூது தான் அனுப்பணும் எனவே ஒன்னு நாராய பல பேரை நான் தூது அனுப்புறேன் உன்னை நான் தூது அனுப்புறேன் மால்களில் புறம் புறம் இறை தேடுகின்ற செங்கல் மடனாராய் நீ போற பொழுது அப்படியே சொல்லிட்டு வா பறந்து பறந்து போய் இறை தேட போகிறாய் அல்லவா அதோட இந்த வேலையை வைத்துக்கு எனக்காக நீ போகணும் சரி இல்லை இறை தேட போறா அல்லவா அப்ப போற பொழுதே அப்படியே போய் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வா என்பது போல அந்த பாடுற துணையாரம் துணையாரம் முயங்கி போய் துறை சேரும் மடனாராய் பணையார ஆஹ் பணையார ஆரத்தான் பாட்டோவா பணலத்தான் கடையார இரு சிம்பில் கடியரணம் பொடி செய்த இணையார மார்பன் என் எடில் நலம் உண்டு இகழ்வானோ அப்படின்றார் அந்த துணையார முயங்கி போய் துறை சேரும் மடநாராயணம் சொல்றது உன்னுடைய துணையோடு சேர்ந்து இரண்டு பேர் நீங்க இருக்கிறீங்க சேர்ந்து போய் அப்புறம் இறை தேடுறீங்க ஒன்னா இருக்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருக்கீங்க துணையோ துணையார முயங்கி உன்னுடைய பெண்ணோடு சேர்ந்து பெட்டையோடு சேர்ந்து பேடையோடு சேர்ந்து நீ முயங்கி அந்த துறையெல்லாம் விளையாடுகிறாய் பறக்கிறீங்களே நான் இப்ப என்ன ஆகி போச்சு இப்ப ஒண்ணு இல்லையே நீங்க அப்படின்னு இருப்ப அதாவது துணை பறவை துணைன்றது பெண் பறவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நான் பறவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் 
இது ஒன்று அப்புறம் பனையார ஆரத்தான் ஆரம்னா மாலை நடத்தாங்க பனையார ஆரத்தான் இணைந்த மலர்கள் பனை என்பது நல்ல பருத்த பருமையா இருக்கிற மாலை பெருசு பெரிய பெரிய மாலை பனையார மாலை அப்படிப்பட்ட மாலைகளை எழுந்திருக்கிற பெருமான் பாட்டு ஓவா பழனம் பாட்டு ஓவாத பழனம் அப்படின்னா அந்த பனையார ஆரத்தான் என்பதற்கு ஆரவாரத்தான் என்றும் சொல்லலாம் பனை ஆர ஆரத்தான் ஆரவாரத்தான் என்றும் சொல்லலாம் பனை என்பது வயல் என்று வைத்துக்கிட்டு தடம் பனை என்றால் வயல் வயல் சூழ்ந்த பக்கத்திலே ஆரவாரம் கேட்கும் என்றால் உழவர்கள் எல்லாம் உழுகின்ற தொழில் உழு தொழிலே வருகின்ற ஓசை அப்படி வைத்துக்கலாம் பனையார ஆரத்தான் என பழனம் அல்லவாங்க திருப்பழமும் வயல் வயல் வெளியில பனை என்றால் வயல் வெளியில் வயல் வெளிகள் எல்லாம் ஆரவாரம் கேட்கிறது என்றால் உழவர்கள் ஓடுகின்ற ஓசை உழவர் ஓசை மத ஓசை என்றெல்லாம் பாட்டுல வரும் உழுகின்றவர்கள் செய்கின்ற ஓசை இல்லையா உழுகின்ற பொழுது பாட்டு பாடுவாங்க நாற்று நடுற பொழுது எல்லாம் பாடுறாங்க இல்லையா அந்த பாடல் அது போன்ற ஓசை கேட்டு பாட்டு ஓவா படனும் அப்படி பாடுகின்ற படனும் அங்க இருக்கிற நீ என்ன பண்ண கணையாறு இரு விசும்பில் கடி அரணம் பொடி செய்தான் அரணம்னா மதில் மூன்று மதில் திரிபுரத்தை எரித்தது அது கணையார கணையன்னா அம்பு கணையார இரு விசும்பில் வானத்துல திரிபுரம் வானத்துல பறந்துகிறது வானத்திலே பறந்த அந்த அதை ஒரே சமயத்துல எய்ய வேண்டும் அப்படி எய்தான் கணையா மூன்று 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 கணை அல்ல ஒரே கணை அது கூட இல்லை அந்த கணையும் இல்லாமல் கணை ஆரன்னர் அது இல்லாமல் கணைகளே இல்லாமல் இரு விசிம்பிலே என்று கணை அவனுக்கு தேவைப்படல அம்பு தேவைப்படல சிரித்து சிரித்து பொடியாக்கிறான் சொல்லுவாங்க விடித்து பொடியாக்கிறான் ஒரு கருத்து உண்டு ரெண்டு உண்டு திருவுரத்தை அவர் சிரித்தோ விடித்தோ தான் பண்ணான தவிர அம்புகளை எயில் அல்ல கணையார இரும்பு சிம்பில் கடையரணும் பொடி செய்தான் அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் மிக்கவன் அல்லவா இப்ப இணையார மார்பன் என் எடில் நலம் உண்டு எழுவானோ நன்றாக இரண்டு தோள்கள் உடையவன் நன்றான தோல் உடைய அந்த இந்த இடத்துல இணை ஆரம் இடத்த நாம வந்து இப்ப மாலைன்னு கூட சொல்லலாம் இணை ஆரம் மாலைன்னு சொல்லலாம் இணையார மார்பன் இந்த இடத்துல இணைந்திருக்கிற மாலைகளை உடையவன் உடைய மார்பன் என் எழில் நலம் உண்டு இகழ்வானோ அப்படின்ற இந்த கோதை என்று மலர்கள்ல சொல்ற பொழுது கோதைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோதை என்பதுதான் ரெண்டு மலர்களால் இணைந்த மலர்களால் செய்வது கோதை ரெண்டு ரெண்டு பூவா ரெண்டு ரெண்டு பூவா இணைக்கிறோம் இல்லையா அதை கோதைன்னு சொல்லுவாங்க கோதை கோதை கண்ணி தாமம் தொடையல் தெரியல் இப்படி நிறைய பேர் மாலை தோன்று கணையாறு இரும்பு சிம்பில் கடியரணம் புடி செய்த இணையார மார்பல் என் எழில் நலம் உண்டு இகழ்வான துணையார முயங்கி போய் துறை சேரும் அடனாராய் பனையார படை ஆரவாரத்தான் பாட்டோவா பணத்தான் கணையார இரும்பு சிம்பில் கடியரணம் பொடி செய்த இணையார மார்பல் என் எழில் நலம் உண்டு இகழ்வானோ அவரும் கூவை வாய் மணி வரன்றி கொடித்தோடும் காவிரிப்பும் பாவை வாய் முத்திலங்க பாய்ந்தாடும் பரணத்தான் கோவை வாய் மலைமகள் கோன் கொள்ளேற்றின் கொடியாள் கொடி ஆடை பூவை காண் மலைகாள் போகாத பொழுது உள்ளதே அப்படின்னு பூவை காள் பூவை என்பது ஒரு பறவை நாகனவாய்ப்புள் என்று சொல்வாங்க நாகனவாய்ப்புள் காவிரி பாய்ச்சல்ல காவிரி என்ன எப்படி காவிரி பாய்கிறதா எப்படி பாய்கிறது என்றால் கூவை வாய் மணி வரன்றி என்று கூவை என்று சொன்னால் குவைதான் குவை என்பது குவையின் ஒரு பாட்டுல 
திரட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மணிகள் மலையில இரண்டு இருக்கின்ற மணிகள் ஒத்துக்கள் இவற்றையெல்லாம் அடித்து கொண்டு வருதான் வாரி கொண்டு வருதான் வரன்றி என்றால் வாரி கொண்டு வர்றது கூவையுவாய் மணி வரன்றி குவித்து வைக்கப்பட்ட மலைகளிலே குவித்து வைக்கப்பட்ட மணிகள் அப்புறம் முத்துக்கள் இன்னும் பல வகையான மணிகளை எல்லாம் வாரி கொண்டு வருகின்ற கொடித்து ஓடும் கொடித்தல் என்று சொன்னால் இப்போ நமக்கு அது இப்போ பழக்கம் இல்லை அரிசியை என்ன பண்ணுவாங்க அரிசியை முரத்துல போட்டு கொடிப்பாங்க எப்படி கொடிப்பாங்க அப்படி தட்டுற போடுது முரத்துல தட்டுற போடுது நல்ல அரிசியெல்லாம் இங்க வந்துடும் அந்த நொய் மற்ற இதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் தலை வந்துடும் உமி இதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதான் கொழித்தல் பேர் அது போல காவிரி பாய்கிறதா கடல்ல கடல்ல பாய்கின்ற பொழுது மணி முத்துக்களை எல்லாம் கரையில போட்டு போயிடலாம் கரையில போட்டு கொழிச்சுட்டு போயிடலாம் கொழித்து ஓடும் காவிரி இப்ப காவிரி கரை ஓடுமையும் பார்த்தீங்கன்னா மணி முத்துமா கிடக்கும் கொழித்து ஓடுகின்ற காவிரி அப்படிப்பட்ட காவிரி பூம் பாவை வாய் முத்து இலங்க பாய்ந்தாடும் படம் அங்கே முத்துக்கள் எல்லாம் நிறைய கிடக்கின்ற அப்படிப்பட்ட படனம் வயல்கள் எல்லாம் காவிரியில எப்படி முத்துக்கள் எல்லாம் கிடக்கிறதோ அதுபோல் திருப்படனத்துல வயல்வெளிகள் எல்லாம் முத்துக்கள் முத்து இலங்க பாய்ந்தாடும் படனம் என்று சொல்லலாம் கோவை வாய் மலைமகள் போ கோவை என்பது கோவை படம் தான் உமையவனுடைய இதழுக்கு கோவை சொல்றார் கோவை வாய் கோவை வாய் மலைமகள் கோன் கொள்ளேற்றின் கொடியாடை ஏறுதான் அவனுக்கு கொடியினர் ஏர் அவனுக்கு கொடி ஆடுகின்ற கொடியாடை அப்புறம் பூவை காண் மலரை காள் பூவை என்றது நாகனமாய் பறவை சொன்னேன் இந்த நாகனமாய் பறவைக்கு என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் பேசும் பாடும் ரெண்டு தீ குயில் பாடும் அதோட சரி ஆனால் நாகனமாய் பறவை பேசும் செய்யும் பாடவும் செய்யும் எனவேதான் பூவைவாய் மடலை காணார் மடலைனார் பேசுவாய் அல்லவா பேசுற பேசக்கூடிய எனவே பூவை காள் மடலை காள் போகாத பொழுதுள்ளதே என்ன பொழுது போகலையே நான் என்ன பண்றதுன்ற போகாத பொழுது பொழுது போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி தூதர் போயிட்டு இருக்கிறேன் எப்ப எனக்கு பொழுது போக தெரியலையே என்று பொழுதை பழித்தல்னு சொல்லுவாங்க மாலை கண்டு இறங்கல் என்றெல்லாம் இலக்கணத்தில் சொல்லுவாங்க மாலை வந்த உடனே இறங்குவாளாம் தலைவி அவர் என்ன சொல்றா காலைக்கு நான் செய்த நன்மை என்ன அது ஒண்ணு என்ன ஒண்ணும் பண்ணல மாலைக்கு நான் செய்த தீமை என்ன அதுவும் நானும் ஒண்ணும் பண்ணல ஆனால் என்ன துன்பப்படுத்தி என்று பாடுறோம் திருக்கண்டி வரும் காலைக்கு நான் செய்த நன்றி என்ன தெரியல மாலைக்கு நான் செய்த தீங்கு என்ன அது தெரியல காலை என்னை ஒண்ணும் வற்புறுத்தல என்னை துன்புறுத்தல மாலை நேரம் வந்தா எனக்கு துன்பம் வருகிறது என்று அந்த மாலை நேரம் காதலுக்கு உரிய நேரம் நேரம் அல்லவா அதனால அந்த பொழுது போகாத பொழுது மாலை நேரம் அந்தி நேரம் மனதை கால் போகாத பொழுது உள்ளது என்ன புள்ளிமான் பொறியரகம் புல்லுயர்த்தான் மனிதாக பள்ளியான் துழுதியத்தை இருக்கின்ற படனத்தான் உள்ளுவார் வினை தீர்க்கும் என்று உரைப்பர் உலகெல்லாம் கள்ளியேன் நான் இவருக்கு என் கனவலையும் கடவேனோ அப்படின்னு அதாவது புள்ளிமான் பொறி அரவம் பாம்பு புள்ளின்றது புள்ளியுடைய மான் கையில் இருக்கிறது பொறி அரவம் அது இல்லாமல் புல்லு ஏற்றான் இருக்கிறாளே அவர் புல்லுனா பறவை கருடர் வாகனத்தில் இருக்கின்றவன் கருட வாகனத்தில் இருக்கின்ற பெருமான் மணி நாகப்பள்ளியான் பைநாகப்பள்ளி பாம்பனையில இருக்கின்ற திருமான் அவன் தொழுதேத்தை இருக்கின்றான் திருமால் வந்து தொழுதேத்தும் படியா இருக்கின்றவன் அவன் புல்லு ஏத்தான் ரெண்டு வகையா சொல்லணும் புல்லு ஏத்தான் என்று சொன்னால் அன்னப்பறவையை கொடியாக வைத்து திருக்கிறவன் அவன் ஒருத்தன் அன்னப்பறவை அன்னப்பறவை தான் அவன் கொடி நான் முதல் அவனும் சரி மணினாக பள்ளியான் பாம்படையில் படுத்திருக்கிற திருமால் பிரம்மனும் திருமாலும் தொழுதியத்தை இருக்கின்ற அப்படிப்பட்டவன் 
பழத்தா என்ன சொல்றாங்க உள்ளுவார் விரைவிற்கும் என்று உரைப்பிற உலகெல்லாம் உலக மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அவனை என்ன நினைச்சா போதும் துன்பம் நீங்கிடும் துன்பம் நீடு சொல்றாங்களே பெருமானை எண்ணினால் துன்பம் நீங்கும் துன்பம் நீங்கும் சொல்றாங்களே கள்ளியே நான் அப்படின்னு கள்ளியே நான் இல்ல கள்ளியேன் என்று சொன்னால் அவன் கல்வன் நான் கள்ளியின்ன அவன் கல்வனா இருக்கிறான் என்னுடைய மனசை கவர்ந்து கொண்டான் நான் கள்ளியா இருக்கிறேன் என்றால் அவரை எண்ணிக்கொண்டு வெளியிலும் சொல்ல முடியல என்னால அதை மறைத்து கொண்டு களவுலே இருக்கிறேன் களவு நிலையிலே இருக்கின்றவன் வெளியிலே சொல்ல முடியல கள்ளியேன் கள்ளியேன் நான் இவருக்கு என் கனவளை கனவளைன்னா வளையல் அதை இழக்க கடவையனும்னா கனவளையும் கடவையனும்னா இழக்க கடவையனும் வலையில நிகழ்க்க வேண்டியதா இருக்கும் போல தெரியுது உலகத்துல இருக்கின்றவளை வினையெல்லாம் தீர்த்து இன்பம் தருகிறான்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் எனக்கு ஒண்ணும் ஒன்னும் வினை தீர்த்தாம இருக்கு இல்லையா அப்படியே தான் இருக்கிறான் நான் எவ்வளவு கை சொல்லி பாக்குறான் கேட்காம பேசாம இருக்கிறானே கள்ளியே நான் இவருக்கு என் கனவளை அவனிடத்திலே களவொடுக்கத்திலே ஈடுபடுகின்ற நான் யாருக்கும் தெரியாமல் அவனை காதலிக்கின்ற நான் கடைசியில என்ன செய்ய கை வலையை கழுவும் கை வலையை கழுவுவோம் சரி அந்த கடைசி பாட்டு தான் அப்ப அப்போதைய வைத்து பாடுற பாட்டு வஞ்சித்து என் வளை கவர்ந்தான் வாரானே ஆயிடினும் பஞ்சிக்கால் சிறகன்னும் பறந்தார்க்கும் பழனத்தான் அஞ்சி போய் களிமலை அடல்வோம் அப்போதி குஞ்சி பூவா என்ற சேவடையாய் கோடியையே என்று சொன்ன இந்த பாட்டுல ஒரு குறிப்பு இருக்குது அத எழுதுறாரு விளக்கமா எழுதுறாரு பெருசா எழுதுறாரு அவ்வளவு பெருசுல வேண்டியது இல்ல கூடல் இடைத்தல் என்று இலக்கணத்துல சொல்லுவாங்க கூடல் இடைத்தல் அது என்னன்னு சொன்னா கண்ணு மூடிக்கிட்டு மண்ணுல வட்ட வட்டமா போடணும் வட்ட வட்டமா போடுற அந்த அந்த ரெண்டு ரெண்டு வட்டம் சரியா சேரும் சேராம போக கூடாது அப்படி சேர்ந்தால் தலைவனை சேருவதா அர்த்தம் சேரவில்லை என்றால் அவன் வரமாட்டான் அர்த்தம் அதான் கூடல் இடைத்தல் சொல்லுவாங்க அது கூடல் இடைத்தல் கூடல் இடைத்தல் கூடல் இடைத்தல் சொல்வாங்க மணல்ல உட்கார்ந்து கொண்டு இப்படி வளைச்சு வளைச்சு போடணும் கண்ணு மொழி கண்ணு மொழி போடணும் போட்டு சேர்ந்தாலும் சரி அவர் நம்ம சேர்வான் அர்த்தம் இன்னொரு முறை என்ன இன்னொரு முறை என்னன்னு சொன்னா பெரிதாக ஒரு வட்டம் போட்டுருவாங்க மணல்ல பெரிய வட்டம் போட்டு உள்ள வந்து சின்ன சின்ன வட்டமா போட்டு வருவாங்க கண்ணு மொழி அப்படி வட்டமா வட்ட வட்டம் போடுவாங்க வட்டமா போட்டு அப்புறம் எண்ணுவாங்க கண் திறந்து எண்ணுவாங்க எண்ணுகிற பொழுது அந்த வட்டங்கள் ரெட்டைப்படையா இருந்தால் சந்திப்பார்கள் ஒற்றைப்படையா இருந்தால் சந்திப்பது கிடையாது முடியாது என்ன அப்படி வைத்து போனாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் அந்த காலத்துல பழக்கமா இருந்தது எழுதுறாங்க ரெட்டை ரெட்டைப்படையா இருந்தால் கூடுகை ஒற்றைப்பட்டால் கூடாமை என்று எழுதுறாங்க அப்ப ஒற்றையா இருந்தா தனியா இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் ரெட்டையா இருந்தா சரி சேர்ந்து போறோம்னு அர்த்தம் எனவே அப்படிலாம் அந்த கூடல் எழுத்துன்னு அதத்தான் இங்க சொல்றாரு அந்த பாட்டு எடுத்தான் சொல்றாரு வஞ்சித்து என் வலை கவர்ந்தான் என்னை வஞ்சித்தான் வலையை கவர்ந்து போயிட்டான் வாரானே ஆயிடினும் சரி இது வரல பாட்டா வர மாதிரி தெரியல இனி நாம் என்ன பண்ணலாம் வருவானா மாட்டான்னு நம்ம தெரிஞ்சோம் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் கோடியையே கோடு இயையேன்னு பிரிக்கணும் கோடு இயைதல் கோடு இயைதல் கோடு எய்தல்னா ரெண்டு கோடு இணைவு ரெண்டு முனை சேர்றது அப்போ தூதனுப்பினால் இவ்வளவு பாட்டு தூதனுப்பிட்டு 
அவன் வரவில்லை என்றால் வருவானா மாத்தானா முடிவு பண்ணிக்கிறான் நானே முடிவு பண்ணிக்கிறான் என்று கோடை அடைப்போம் கூடல் அழைத்து பார்ப்போம் எனவே கோடே நீ ஏய வேண்டும் தயவு செய்து பிரிஞ்சிடாதே நீ சேர வேண்டும் என்பது போல கோடியாய் வாரானே ஆயிடினும் அவன் வரவில்லை என்றாலும் கூட எப்படிப்பட்ட ஊர் பஞ்சிக்கால் சிறகன்னும் பறந்தார்க்கும் படலம் மென்மையான காலை உடைய சிறகு உடைய அன்னங்கள் அவையெல்லாம் ஒலிக்கின்ற அப்படிப்பட்ட படலம் பறந்து ஆர்க்கும் படலம் அது மட்டுமல்ல அஞ்சி போய் களிமைய அடல்லோம்பு அப்பூதி குஞ்சிப்புவாய் என்ற சேவடி பெருமானுடைய சேவடி எப்படிப்பட்ட சேவடி திருவடி என்றால் அப்பூதியாருடைய தலை குஞ்சி என்றது தலை தலைமுடி அஞ்சி போய் களிமலியே நாள்தோறும் அடல் ஓம்புகிறார் அவர் அந்தனர் அல்லவா எனவே வேள்வி செய்கிறார் உலக மக்கள் எல்லாம் நலம் பெறும் பொருட்டு செய்கிறார் அஞ்சி போய் களிமெலி என்ன அஞ்சி போய் களிமெலியே வருவையெல்லாம் நீங்கும்படியாக நாள்தோறும் அடல் ஓம்புகின்ற அப்பூதியாருடைய திருமுடியிலே பெருமானுடைய தலை இருக்கிறார் குஞ்சி பூவாய் நின்ற சேவடி அப்பூதியாருடைய தலைமுடியிலே இருக்கின்ற சேவடியே என்று அப்பர் பெருமான் அஞ்சு அப்பூதியாரை என்ன அழகா பாடியிருக்கிறார் பாருங்க அஞ்சி பூ அஞ்சி போய் களிமலியே அடல் ஓம்பும் அப்போது குஞ்சி பூவா என்ற சேவடியாய் சேவடியா பெருமானே அப்படிப்பட்ட சேவடி உடைய நீ வர வேண்டும் அல்லவா வருவதற்காக கோடி இய கோடி இய வேண்டும் இந்த கூடல் இணைய வேண்டும் குஞ்சி பூவா என்ற சேவடியாய் கோடி வேண்டும் இப்ப அப்பூதியார வைத்து பாடின பாட்டு பஞ்சித்தன் வளைக வளர்ந்தான் வாரானை ஆயிடினும் பஞ்சிக்கால் சிறகன்னம் பறந்தார்க்கும் படனத்தான் அஞ்சி போய் களிமலிய அடலோமும் அப்போது குஞ்சி பூவா என்ற செய்வடியாய் கோடியே சொல்மாலை பயில்கின்ற குயிரனங்கால் சொல்லியே பன்மாலை வரிவண்டு பன்மிழற்றும் படனத்தான் முன் மாலை நகு திங்கள் முழு விளங்கி முடிச்சென்னி பொன்மாலை மார்பன் என் புதுநலம் உண்டி கழுவானோ என்று தொடங்கி எல்லா பறவைகள் நெய்தல் நெய்தல் நில பறவைகள் கழிமுள்ளிச்செடு நாகடமாய் புல் நாரை எல்லாவற்றுக்கும் தூது அனுப்பி அவன் வரவில் இவ்வளவு தூது அனுப்பி வரல இவ்வளவு தூது அனுப்பியும் வரவில்லை அல்லவா எனவே செய்ய வேண்டிய ஒன்னே ஒன்று முடியும் கூடல் எடுத்து பார்ப்போம் நம்ம மன திருப்திக்கு கூடல் எடுத்து பார்ப்போம் சேர்ந்தால் அவன் வந்து சேருவார் இல்லை என்றால் விட்டுடும் என்பது போல அகை இலக்கணத்தை வைத்து பாடியிருக்கிறான் பார்ப்போம் பெரிய விளக்கம் இந்த இதுக்கு ரொம்ப பெரிய விளக்கம் எழுதுகிறார் ஐந்தாம் திருமுறையில பாடுற பாட்டு அவங்க எழுதுற அப்பர் பெருமானுடைய பாட்டுல ஐந்தாம் திருமுறையில பாடலாக்கிடும் பண்ணோடு பெண்ணிவள் கூடலாக்கிடும் குன்றின் மலர்கோடு கூடலாக்கிடும் குன்றின் மலர்கோடு கோடல் போத்து அல்லது கோடம்பத்துள் மகிழ்ந்து ஆடும் கொத்துனுக்கு அன்புபட்டாள் என்று அகை இலக்கணமா அங்கேயும் பாடுற நீடு நெஞ்சுடன் நினைந்து கண்ணீர் மல்கும் ஓடு மாடனோடு உண்கொடி மாதராள் மாட நீள் மருகர் பெருமான் வரில் கூடு நீ என்று கூடல் இழைக்குமே ஐந்தாம் திருமுறையில அறுபத்தி நான்காவது அதிகம் அதுல பாடல் ஆக்கிடும் அந்த கூடல் அடிப்பதை பற்றி அப்பர் பெருமான் அதிலையும் பாடுறாரு எடுத்து காட்டுறாரு மேல் மேற்கொள் காட்டுறாரு உரையாற்றி ஐந்தாம் திருமுறை அறுபத்தி நான்கு புத்தகம் இருந்தா பாருங்க ஐந்து அறுபத்தி நான்காவது பதிகம் பாடல் ஆக்கிடும் ஆரம்பம் பாடல் ஆக்கிடும் அதாவது பாடலாக்கிடும் பண்ணொடு பெண் இவள் கூடலாக்கிடும் குன்றின் மலர்கோடு மலர்கொடு கோடல் பூத்து அலர் கோடம்பத்துள் மகிழ்ந்து ஆடும் கூத்தனுக்கு அங்கு பட்டாள் கூடல் அடைக்கிறாள் கூடல் ஆக்குறான் வருவானா மாட்டானா என்று கூடல் ஆக்குகிறாள் என்று சொல்ற அதே போல எண்பத்தி எட்டாவது பதியத்திலும் சொல்ற நீடு நெஞ்சுள் விளைந்து கண்ணீர் மலுவும் நீடு நெஞ்சுள் எண்பத்தி எட்டாவது பதியம் 
நீடு நீடு நெஞ்சுள் நெஞ்சிலே ரொம்ப நேரம் நினைக்கிறா தலைவரையும் நினைக்கிறா நீடு நெஞ்சுள் நினைந்து கண்ணீர் மலுகிறா ஓடு மாலை நோடு ஒன்கொடி மாதராள் ஒரு மயக்கம் அவளுக்கு மாணவ நீள் மருகர் பெருமான் வந்தால் திருமருகர் பெருமான் வந்தால் கூடு நீ என்று கூடல் இடைக்கும் நான் வரானா மாட்டானா மருகர் பெருமான் என்று வந்து அழைப்பானா மாட்டானா என்று கூடு நீ கூடு நீ என்று கூடல் இடைக்குமே என்று அந்த கூடல் இடைப்பதை பற்றி அப்பர் பெருமான் பாடுறது மேற்கோள் காட்டுறார் அது அந்த காலத்து அகை இலக்கணம் அகை இலக்கணத்துல தொல்காட்டத்துல வருகின்றது நிறைய எடுத்துக்காட்டி கொடுக்குற இதுல இந்த உரையில நிறைய எடுத்துக்காட்டி கொடுக்குற திருச்சொற்றுறைக்கு போடுறாங்க பாடினார் எழும்ப எழும்படியும் இளம் பிறையும் அணிந்தவரை எம்மருங்கும் தொடும்படி மேற்கொண்டருளி திருச்சோற்று துறை முதலாம் தழும்புரு கேண்மையில் நன்னி தானங்கள் பலபாடி செழும்படம் திரை கோயில் திருத்தொண்டு செய்திருந்தார் திருச்சோற்று துறைக்கு போறார் போயிட்டு மறுபடியும் திருப்பணம் வந்துடுறார் வந்துடுறார் திரு அங்கே படனத்துல இருந்தார் படனத்து இறை கோயில் திருத்தொண்டு செய்தார் சால நாள் அங்க அமர்ந்தான்றாரு திருப்பணம் ரொம்ப நாள் இருந்தார் அங்க இருந்தார் அப்போதியா இருந்தனால கூடவே அவங்க கூட இருந்துருவார் பக்கத்துல இருந்துருப்பார் தெரியும் அதனால அங்க ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கிறார் தெரியும் ஆனா சோற்றுத்துறை தான் பார்க்கணும் முதல்ல சும்பளம் பொய்விரா மேரி தன்னை பொருளன காலம் போக்கி மெய்விரா மனத்த நல்லேன் வேதியா வேதனாவா ஐவரால் அழைக்கப்பட்ட ஆக்கை கொண்டு அயர்த்து போறேன் செய் வரால் உலகும் புகழும் செம்மை திருச்சோற்று துறையராரே அப்படின்ற பொய் விராமேனின் விரவுதல் கலத்தல் அர்த்தம் பொய் விரவுதல் என்றால் பொய் கலந்த மேனி உடம்பு நிலையில்லாத உடம்பு பொய் விராமேனின் நிலையில்லாத இந்த உடம்பை பொருள் என காலம் போக்கிறேன் என்றார் இது சிறந்த பொருள் என்று நினைங்க பொய் உடலை மெய்யாக கருதி இதுதான் பொருள் என்று காலம் போக்கிறேன் மெய் விரா மனத்த நல்லே மனசுல மெய்யே இல்லைங்க வீண் பொழுது போக்கி பொய் பேசி புறம் பேசி மெய்யையே எண்ணாமல் போயிட்டேன் மனத்த நல்லே வேதியா வேதனாவான் நீயே வேதியன் வேதனாவன் என்று சொல்றார் வேதியா என்றால் வேதத்துக்கு பொருளாகணும்னு அர்த்தம் வேதனாவா என்றால் வேதத்தை ஓதுகின்றவன் அர்த்தம் வேதங்களை உணர்ந்தவன் வேதங்களுக்கு பொருளானவன் வேதியா வேதனாவா ஐவரால் அழைக்கப்பட்ட ஐவர் ரொம்ப சிறப்பா சொல்றார் ஐவர் ஐந்து பொறிகள் ஐந்து பொறிகள் ஐவர் ஐவரால் அழைக்கப்பட்ட ஆக்கைனர் இந்த உடம்பு அப்படி ஆகி போச்சு ஆக்கைனா உடம்பு ஐந்து பொறிகளாலும் ஐந்து புலன்களாலும் அழைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இல்ல வாங்கி அயர்த்து போறேன்னார் என்னால முடியலன்ற அயர்த்து போறேன் செய் வரால் உகழும் வரால் வரால் மீன்கள் வரால் மீன்கள் எல்லாம் துள்ளுகின்ற இடம் வயல் செய் என்பது அந்த வயல் அர்த்தம் செய் வரால் வரால்னா மீன்கள் வயல் வெளியிலே மீன்கள் எல்லாம் துள்ளுதுன்னா வளமான அர்த்தம் வளமான தண்ணீர் அங்க உகழும் என்றால் துள்ளுதல் வரால் மீன்கள் எல்லாம் துள்ளுகின்ற செம்மை திருச்சோற்று துறை ஊரே சோற்று துறை இல்ல எனவே சோற்றுக்கு கவலை இல்லாத ஒரு துறை இல்ல சோற்று துறை இல்ல திருச்சோற்று துறையனாரே என்ன அந்த சோறு என்பதை நாம் வீடு பேர் என்று வைத்துக் கொண்டால் அதற்குள்ள துறைன்னு அர்த்தம் சோற்று துறை திருச்சோற்று துறை நமக்கெல்லாம் அப்படிதான் 
பெருமான் இருக்கின்ற இடம் சோற்று துறை என்றால் வீடு பெறுதவர்களுக்காக இருக்கின்ற இடம் பொய்விரா மேதன்னை பொருளன காலம் போக்கி மெய்விரா மனத்தன்லே வேதியா வேதனாவா ஐவரால் அழைக்கப்பட்ட ஆக்கை கண்டு ஆக்கை கொண்டு அயர்த்து போறேன் செய்வரால் உங்களும் செம்மை திருச்சோற்று துறையனார் என்றார் அடுத்த பாடல் கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தை கழிக்க வேண்டாம் நமக்கு என்ன சொல்றாரு உடம்பெல்லாம் பாடி பிடி எல்லாம் பண்றீங்களே அம்மா அதெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டு பாடுறோம் ஆகின்றீங்களே கட்டராய்னர் உடல் கெட்டு உடல் கெட்டு காண்பித்துக் கொண்டு ஆ ஊன்றீங்களே இளமையிலே காலத்தை கடிக்க வேண்டாம் அதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பாடி பில்டு பண்ணாதீங்க ஜிம்முக்கெல்லாம் போகாதீங்க பண்ண கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தை கடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது போக வேண்டிய உடம்பு நீ எவ்வளவுதான் பிரமாதமாக வைக்கிறதுனாலும் ஒரு காலத்தை போக போகிறீங்க பொய்விரா மீனின் முதல் எடுத்து உடனே பொய்விரா மீனின் பொய் கலந்த மீனி அல்லவா அப்புறம் அப்புறம் கட்டராய் நின்றுன்றதுனால நீங்க பந்தம் எத்தனை பந்தம் உனக்கு கட்டு என்றால் பந்தம் உடற்கட்டு உயிர்கட்டு உடற்கட்டு தான் இப்ப சொன்னது ஜிம்மு போறது உயிர்கட்டு தான் பந்தம் உறவு உறவு வைத்துக்கொண்டு என்ன சொன்னார் எட்டு ஆம் கைகள் வீசி எல்லி நின்று ஆடுவான் அப்படின்னா எட்டு கைகளை வீசி ஆடுகிறார் என் தோல் வீசி நின்று ஆடுகிறார் பெருமான் எட்டவாம் கைகள் வீசி எல்லி நின்று ஆடுகின்றான் எல்லி என்றால் இரவு நடத்தும் இரவெல்லாம் ஆடுகின்றவன் இரவுல ஆடுறான்னு சொன்னா பகல் ஆடுறான்னு வச்சு கொள்ள வேண்டியதான் வெறும் இரவு மட்டும் வந்து இரவு பகல் எல்லா இடத்திலும் ஆடுகிறான் எட்டவாம் கைகள் வீசி எல்லி நின்று ஆடுவானை என் கைகள் வீசி என் தோல் வீசி நின்று ஆடும் பெறான் அவன் அட்ட கா மலர்கள் கொண்டே இல்ல அட்ட கா மலர் கா என்றால் சோலை நர்த்தம் அட்ட மலர் எட்டு புஷ்பம் அட்ட புஷ்பங்கள் எட்டு புஷ்பங்களை மலர் கொண்டு ஆனஞ்சும் ஆட்ட ஆடி சிட்டராய் அருள்கள் செய்வா பெருமான் சிட்டன் சிரேஷ்டன் மேலானவன் எனவே அவன் தான் அருள் செய்வான் திருச்சோற்று துறையனார் என்ன எட்டாம் கைகள் வீசி எல்லி நின்று ஆடுகிறான் அட்டமாம் அருள் கொண்டு ஆனஞ்சி ஆட்ட ஆடினார் அப்படிலாம் நீ வழிபட்டால் சிட்டராய் அருள்கள் செய்வார் உனக்கு கடைசி காலத்துல வந்தான் துணை கடைசியில வந்தான் நிற்பான் எனவே பெருமான் உயர்ந்த சிட்டர்கள் சிரேஷ்டர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற பெருமான் உனக்கு அருள்கள் செய்வான் திருச்சோற்று துறையினாரே அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் அட்டகா மதுகள் தோணும் நீங்க கட்டரா என்று காலத்தை கழிக்க கூடாது அதை கழிக்காம அட்டமா மதுகள் கொண்டு ஆனஞ்சி ஆட்ட ஆடினா பெருமான் சிட்டரா என்று உங்களுக்கு செய்வார் அப்படின்ற நம்மகிட்ட தான் அது இருக்குது பெருமான் அருள் செய்வது நம்மகிட்ட தான் இருக்குது கல்லினால் புறம் மூன்றெய்த கடவுளை மேருமலை கல்லுனா மேருமலை மேருமலைனால வளைத்தார் கல்லினால் புறம் மூன்று எய்த கடவுளை காதலாலே எல்லியும் பகலும் உள்ளே ஏகாந்தமாக ஏத்தும் ஏகாந்தமாக ஏத்தும் தனியா தனியா போயிடு பண்ண மாதேவருக்கு ஏகாந்தர் அல்லாராகி அங்க பண்ணார் இல்லையா சங்க நிதி பதவி சொல்ற பொழுது மங்குவார் அவர் செல்வம் மதிப்போம் அல்லே மாதேவருக்கு ஏகாந்தர் அல்லாராகி ஏகாந்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஜானிக்கணும் பெருமாள் மாதேவருக்கு ஏகாந்தர் அல்லாராகி அந்த மாதிரி சொல்றார் பிறகு எல்லியும் பகலும் உள்ளே ஏகாந்தமாக தியானிக்கும் ஏகாந்தமாக ஏத்தும் யார் பல் இல் வெண்தலை கையேந்தி பல் இளம் தெரியும் செல்வர்ல பல் இல்லாத தலை பல்லே கிடையாது கபால கூடு கபால கூடு பல் இல்லை பல் இல்லாத வெண்தலை பிரம்ம கபால் அதை ஏந்தினார் பல் இளம்னா பல வீடு நடத்தும் பல் இளம் இருக்கிற இளம்னா இல்லம் பல வீடுகள் சென்றார் பல வீடுகள் சென்று மனைதோறும் செல்றார் மனைதோறும் சென்று தெரிகின்ற செல்வரார் செல்வர் பிச்சை எடுக்கிறவர் செல்வர் கூப்பிடார் பல வீடு செல்லுகின்ற செல்வர் 
பல்வீடு செல்ல பிச்சைக்காரன் சொல்லாரு பல வீடுகள் செல்லுகின்ற செல்வர் இருந்தார் அவர் மாதிரி செல்வ உடவர் யார் யாரும் கிடையாது சொல்லும் நன்பொருளும் ஆவா அவர் தான் சொல்லாகவும் பொருளாகும் நீ செல்லுகின்ற பேசுகின்ற சொல்லுக்கெல்லாம் அவன் தான் காரணம் சொல்லும் பொருளுமானார் தோத்திரம் சாத்திரமானார் சொல்றார் இல்லையா அது போல சொல்லும் நன்பொருளும் ஆவார் திருச்சொற்று துறையனாரே அப்படின்னார் என்ன அர்த்தம்னா சொல்லும் பொருளும் என்று சொன்னால் அது உலகியல் இந்த சொல்லுக்கு இதுதான் பொருள் என்று நாம சொல்றவே அது உலகியல் அதாவது புத்தகம் என்றால் சரி இந்த புத்தகத்தை குறிக்கும் மேசை என்றால் மேசையை குறிக்கும் என்று சொல்லும் பொருளுமாக இருப்பது என்பது உலகியல் ஆனால் இந்த சொல்லை உண்டாக்கியவன் யார் சொல்லுக்கு பொருளாக இருக்கின்றவன் யார் என்று எண்ணினால் அது சொல்லும் நன்பொருளும் நல்ல பொருள் அவன்தான் இந்த பொருளுக்கெல்லாம் அவன்தானே காரணம் எல்லா பொருளும் அவன்தானே எனவே எல்லா பொருளையும் அவன் கலந்திருக்கிறான் என்ற அந்த வியாபக உணர்வை விஸ்வரூப காட்சியை காண்பது அதுதான் சொல்லும் நன்பொருளுமானான் நன்பொருளும் ஆவார் என்றார் சொல்லும் நன்பொருளும் ஆவார் திருச்சோற்று துறையினார் என்றார் சொல்லும் பொருள்னா அதான் அர்த்தம் இல்லை என்றால் நம்முடைய அப்பர் பெருமான் பாடுற பொழுது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளதுன்னார் சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளதுன்னார் சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் சொல்துணை வேதியன்னார் எல்லாம் சொல்லுக்கெல்லாம் அவன் தான் துணை அந்த பொருளை உணரணும் அவன் தான் பொருள் என்று உணர்ந்தால் அதான் சொல்லும் நன்பொருளும் ஆவார் திருச்சொற்று துறையனார் என்ன அப்புறம் கரையராய் கண்ட நெற்றி கண்ணராய் பின்னோர் பாகம் இறையராய் இனியராகி தனியராய் பனி வெண் திங்கள் பிறையராய் செய்தையெல்லாம் பீடராய் கேடியில் சோற்ற துறையராய் பூந்து என் உள்ள சோர்வு கண்டு அருளினார் என்னுடைய மனம் வருந்துகிறது அல்லவா அந்த வருத்தத்தை போக்கினான் பெருமான் அப்படின்ற எப்படி கரையராய் கண்டம் கண்டம் அவருக்கு கரை கண்டக்கரை என்பதனாலே நஞ்சு உண்டான் பெருமான் என்பது அது தேவர்களுக்காக செய்தது எனவே அது பெருங்கவனை காட்டும் நெற்றிக்கண்ணராய் என்பதாலே ஞானம் ஞானத்தை சொன்னான் பெண்ணோர் பாகம் இறையனார் என்பதனாலே அம்மையப்பராக எனக்கு அருள் புரிந்தார் இனியரானான் இன்பத்துக்குரிய காரணம் வந்தான் உலக இன்பம் போல இன்பத்துக்கெல்லாம் அவன் காரணமாக இனியராகி தனியராயின்னு சொன்ன தனியன்ன நான் தனியானவன் கேவல பொருள் அவனைப் போல வேறு யாரும் கிடையாது ஒப்பற்றவன் ஒப்பற்றவனாக இருக்கிற தனிய தனியராய் பனி வெண் திங்கள் பிறையராய் திங்கள் அறிந்திருக்கின்ற பெருமான் செய்தையெல்லாம் பீடுனர் அவன் செய்வதெல்லாம் பெருமைக்குரியது அவன் செயலெல்லாம் பெருமைக்குரியதுனர் சிறுமை என்பது கிடையாது நாம செய்வது அப்படி அல்ல பெருமையும் இருக்கும் சிறுமையும் இருக்கும் பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் வள்ளுவரை சொல்றார் எனவே நம்ம செயல சிறிது பெருமை வரலாம் சில சிறுமை வரலாம் ஆனால் பெரிய பெருமான் செய்கின்ற செயல்ல எதுவும் சிறுமை கிடையாது எனவே செய்த எல்லாம் பீடுனர் அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த மரக்கருணையும் கருணைதான் அறக்கருணையும் கருணைதான் அதாவது சொல்ற செய்த எல்லாம் நமக்கு வருகின்ற சோதனை அல்லது நமக்கு வருகின்ற இன்பம் எல்லாம் அவன் தான் செய்யறான் பீடராய் கேடியில் சோற்று துறையராய் கெடுதல் இல்லாத சோற்று துறை அங்க இருந்து கொண்டு புகுந்து என் உள்ளத்திலே புகுந்தான் புகுந்து என் உள்ள சோர்வு கண்டு அருளினார் என்று வரும் துறையராய் புகுந்தான் வருது அந்த துறையராய் புகுந்தான் என்பதனாலே தலங்கள் தோறும் எழுந்தெழுகிறான் என்று அந்த குறிப்பை சொன்ன சோற்று துறையராய் இப்பொழுது புகுந்திருக்கிறான் அங்க வந்து இருக்கிறான் பெருமான் தலத்திலே எழுந்தருளி எனக்காக அருள் அருளுக்காக எழுந்தருளிருக்கிறான் தலப்பெருமையை சொல்லணும் தல வழிபாட்டு சிறப்பு சொல்லணும் நம்ம சோற்று துறையராய் அவ்வளவு பெரிய ஆள் சோற்று துறையராய் புகுந்திருக்கிறான் அங்க வந்து தங்கி இருக்கிறான் என் உள்ள சோர்வு கண்டு அருளினான் மனத்திலே இருக்கிற சோர்வு உள்ள சோர்வு என்பது உயிர் வைத்துக் கொள்ளலாம் உயிருக்குள்ள சோர்வு என்பது மீண்டும் பிறப்பேனோ பிறவி உண்டோ 
என்ற அந்த சோர்வு அதை நீக்கினான் அந்த மனத்தலைக்கு நீக்கினான் சோற்றுத்துறையராய் புகுந்து என் உள்ள சோர்வு கண்டு அருடினார் அப்புறம் பொந்தையை பொருளா எண்ணி பொறுக்கென காலம் போறேன் எந்தையே ஏகமூர்த்தி என்று என்றென்று ஏத்த மாட்டேன் வந்தவாய் வீடுமாயி பரம்பரம் ஆகிர் என்று சிந்தையுள் தேரல் கோலும் திருச்சோற்று துறையனாரே வந்தமாய் வீடுமாயி என்றார் வந்தமும் அவன்தான் வீடும் அவன்தான் வந்தம் வீடு படைப்போன் காண்க திருவாசகி வந்தவமாய் வீடும் ஆயினார் என்றெல்லாம் வரும் வந்தமாய் வீடுமாகி என்றால் இப்ப சொன்னதுதான் வந்தம் என்பது மறைத்தல் வீடு என்பது அருளன் மறைப்பதும் அவன்தான் அருளதும் வந்தான் எனவே வந்தம் வீடு பரம்பரமாயி என்றான் பராபரம் பராபரத்தை பரம்பரம் சொல்லலாம் பராபரமாக இருக்கின்றான் மேலார் மேலாருக்கு வேலாக இருக்கிறான் இல்லையா அதுதான் அதை எப்படி சொல்றாங்க இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் சிவதத்துவத்துல வித்தியேஸ்வரன் ஆரம்பிக்கிறான் மூவருக்கான மும்மூர்த்திகள் அந்த மும்மூர்த்திகளுக்கு மேலே வித்தியாசுவர நிலை அப்ப இவர்களுக்கு மேல பரம்பரம் என்றால் இது பரம் இது அவரம் என்றால் அது பரம் மும்மூர்த்திகளை நோக்குகிற பொழுது வித்தியேஸ்வரன் பரம் வித்தியேஸ்வரன் நோக்குகிற பொழுது மகேஸ்வரன் பரம் சராசிவத்தை நோக்குகிற பொழுது மகேஸ்வரத்தை நோக்குகிற பொழுது சராசிவம் பரம் சராசிவத்திற்கு மேல் சக்தி பரம் அப்புறம் சிவபரம் என்று சிவதத்துவத்தை வைத்து சொல்லுவாங்க பரம்பரம் என்பது மும்மூர்த்திகளே பரம் தான் அதே மும்மூர்த்திகளாக பெருமான் வருகிறான் சம்பு பட்சமாக வருகிறான் சொல்றோம் அது அபரநிலை என்று சொன்னால் வித்தியேஸ்வரன் பரநிலை வித்தியேஸ்வர நிலை அபரநிலை என்று சொன்னால் மகேஸ்வரம் பரநிலை என்று பரம்பரம் என்று ஒன்றுண்டா சொல்லி கடைசியில் சிவபரம் இதையெல்லாம் கடந்ததுதான் பரமேசிவன் கடைசியா அவன் பராபரம் இந்த தத்துவம் நீங்க சொல்ற சிவ தத்துவத்தை கடந்து போறான் இல்லையா அவன் தான் பராபரம் அவன் தான் பராசக்தி உடையவன் அதனால ஒவ்வொரு நிலையில வைத்து பார்க்கிற பொழுது ஒவ்வொன்று பரம்பரம் எனவே பரம்பரம் நாளை பந்தமாய் வீடுமாய் பரம்பரமாயினா இந்த பந்தமாக ஆவதற்கு இந்த மாதிரி பரமா இந்த மும்மூர்த்திகளாக வரணும் வந்தாதான் அந்த நிலை வீடு பெறுவதற்கு பரவாயில்ல பந்தம் வீடு தருவதற்கு அவன் சடத்து லட்சம் வரல சடத்து லட்சம் வருகின்ற பொழுது சிவ தத்துவத்தை வைக்கணும் அப்படி பரம்பரமாகி நிற்கின்றான் மும்மூர்த்திகளாக வருகின்றான் சராசிவனாக வருகின்றான் மகேஸ்வனாக வருகின்றான் நார தத்துவமாக விளங்குகிறான் இதெல்லாம் பரம்பரம் ஆகியிருக்கின்றவன் பந்தம் வீடுக்கு வீடு அளித்த பின்னால் அவன் பரமாக இருக்கிறான் என்பது சிந்தையுள் தேரல் போலும் நற்கடைசியா எப்படிப்பட்டவன் என்றால் சிந்தையுள் இப்படி எண்ணினால் சிந்தையிலே தேரல் போல தேன் போல தேன்னா இனிமை இனிமையாக இருக்கின்ற தெளிவு சிந்தையிலே ஒரு தெளிவு நமக்கு வரும் இப்படி எண்ணி பார்த்து அவருடைய நிலையெல்லாம் எண்ணி பார்த்து பரம்பொருளா இருக்கிறவர் நமக்கு எல்லாம் அப்படி இறங்கி அருள் செய்கிறானே என்றால் அந்த தெளிவு வரும் நான் சிந்தையுள் தேரல் போலும் திருச்சூற்று துறையனார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பேர்த்து இனி பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேர்த்து இனி மீண்டும் பிறப்பது வேண்டாம் என்று பெருமானை எண்ணுங்கின்ற பிதற்றுங்கின்ற பிதற்றிக்கிட்டே இருக்கின்ற பிதற்றுதல் என்று சொன்னால் தன்னுடைய நிலை மாறுதல் தன்னுடைய நிலை அறியாமல் ஒரே ஒரே நினைவாக இருந்தால் பிதற்றுதல் ஒரே நினைவாக பேர்த்து இனி பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேதை பங்கன் ஏழை பங்கன் சொல்றாங்களே ஏழை பங்காளம் உமையம்மைக்கு பாகமாக உடைய பெருமான் பார்த்தனுக்கு அருள்கள் செய்த பாசுபதன் திறமே அவன் திறமையே சொல்லுங்க எப்படி பேர்த்து இனி பிறவா வண்ணம் பார்த்தனுக்கு அருள்கள் செய்த பாசுபதன் திறமே பிதற்றுமே அதையே பிதற்றுமே திருப்பி திருப்பி ஆத்து வந்து இழிவது ஒத்த அலைகுணல் கங்கை ஏற்று தீர்த்தமாய் போதவிட்டார் திருச்சோற்று துறையனாரே நமக்காகத்தான் கங்கையை கொண்டு வந்தார் 
கங்கைனா கங்கை மட்டுமல்ல இருக்கின்ற புனித நீர்கள் எல்லாம் தீர்த்தமாக ஏன் மாற்றினான் சென்றாடு தீர்த்தங்கள் ஆனார் தாமே என்ற போது எல்லா தீர்த்தங்களையும் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் என்றால் மனமாக கழியும்படியாக தீர்த்தமாடுதல் அதான் ஆர்த்து வந்து இழிவது ஒத்த அலை புனல் ஓசை எழுப்பி கொண்டு வந்தது வேகமாக வந்த அந்த அலை புனல் அலை அழிந்து வருகின்ற அலை வீசி வருகின்ற கங்கையை ஏற்றான் தடுத்தான் தடுத்து தீர்த்தமாய் போதவிட்டார் நம்ம உதவுவதற்காக தீர்த்தமாய் போதவிட்டார் பெரு வெள்ளம் என்று சொன்னால் அதை பயன்படாது பெரு வெள்ளத்தில் நம்ம குளிக்க முடியாது அல்லது வயல்வெளிக்கு அதை பாய்ச்சவும் முடியாது அது அடங்கி வருகிற போதுதான் நமக்கு பயன் அதுபோல் பெருமான் பேரருள் மிக்கவன் அவருடைய ஒளி அதை நமக்காக அடக்கி தடத்து லட்சணமாக எப்படி பெரிய ஆறு தீர்த்தமாக விடுகிறானோ அதுபோல் நமக்காக எப்படி வருகிறான் பெருமான் பாசுபுரம் அருள் செய்வது போல வருகிறான் அடியார்களுக்கு தீர்த்தமாய் போதவிட்டார் தண்ணீர் என்று ஒரு அளவுக்கு மேல போனால் ஒண்ணும் பண்ண முடியல இல்லையா நீ பாக்குறோம் இல்லையா மழை மீன் அதையெல்லாம் பயன்படும்படியா செய்யறான் இல்லையா அதுதான் அவருடைய ஆற்றல் ராங் இப்ப நான் சொல்ற பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஆகாயத்தவனா விட்டுருங்க மற்ற நான்கு பூதங்களுக்கு எவ்வளவு கடுமையான வலிமை இருக்குது பூமி என்று சொன்னால் பூமி அதிர்ந்தால் முடிஞ்சு போச்சு கொஞ்ச நேரம் அதிர்ந்தா முடிஞ்சு போயிடுச்சு இத்தனை லட்சம் பேர் போச்சு தண்ணீர் அது மாதிரி பொங்குச்சுன்னா கடல் பொங்குனா ஒண்ணும் பண்ண முடியல பெருப்பு அப்படித்தான் காற்று அப்படித்தான் ஆனா எல்லாவற்றையும் அடக்கி வச்சிருக்கிறானே எல்லாம் அடங்கி ஒரு அளவா போகுது அதான் தீர்த்தமாயினார் அதுதான் கங்கையை சொல்ற ஆத்து வந்து இடிவு தொத்த அலைமுறல் கங்கை ஏற்றான் ஏற்று தீர்த்தமாய் போதவிட்டார் பயன்பாடு பயன்படுபடியாக செய்தான் பெருமான் புரிந்து புண்ணிய நீர் திருத்தம் புண்ணிய நீர் கொந்தார் பூங் குடலினாரை கூறியே காலம் போல என்னை எம்பிரானார் என்ற இறைவனை எத்தாது அந்தோ முந்து அரா அலுகுலாளை உடன் வைத்த ஆதிமூர்த்தி செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த திருச்சோற்று துறையனாரே கொந்துகார் பூங் குடலினாரேனர் கொந்துனா கொத்துணர்த்து கொத்தாக பூத்த பூக்களை எல்லாம் தலையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிற பெண்களையே பேசி பேசி காலம் போச்சுன்றார் பூங்கொழி பூவை அணிந்த பெண்ணே பெண்ணே என்று பெண்ணே பேசி சாத்தின்ற கொந்தார் பூம் குழலினாரை கூறியே காலம் போனது எந்தை எம்பிரானாய் என்ற இறைவனை பிரானாய் இருக்கின்ற அவனை விட்டுட்டு ஏத்தாது பெருமானை ஏத்தாமல் பெண்களை ஏத்தினேன் என்ற பெண்களை ஏத்தினேன் மகளிர் இதத்தையே எழுதி வீண் காலம் போக்கினேன் என்ற வீணே காலம் போக்கினேன் இறைவனை ஏத்தா அந்தோ முந்து அரா அலுகுலாலை உடன் வைத்த ஆதிமூர்த்தி உமையம்மையை பக்கத்துல வைத்த ஆதிமூர்த்தி முந்து அரா அரானா பாம்பு நடத்தும் பாம்பு படம் எடுத்தது போன்ற பின்ப பின்புறம் அழகான உமையம்மை அவளை உடன் வைத்த உமையா உமையாளோடு உடன் வைத்தார் இல்லையா உடன் வைத்த ஆதிமூர்த்தி செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த நிறைய பூக்கள் நிறம் நிறைய பூக்கள் எல்லாம் அங்கே மகரந்தம் வீசுகின்ற இடம் சென் தாது என்றால் மகரந்தங்கள் மகரந்தங்கள் எல்லாம் வீசி மனம் வீசுகின்ற அப்படிப்பட்ட திருச்சோற்று துறையினாரே உன்னை ஏத்தாது போனேனே இறைவா உன்னை ஏத்தாது குழலினாரை கூறியே காலம் போயிட்டு எனக்கு என்று சொல்றார் அங்க அவர் சொல்ற பொழுது முந்து அரா அல்குலாலைன்னு வருது முந்து என்று வருது முந்துதல் முந்தையே முதல் நடு இறுதியுமானாய் அதுபோல முன்னே முன்னே தோன்றிய பெருமான் அம்மையப்பராக முன்னே தோன்றி இருக்கிறார் முந்து அரா முந்துன்னா முன்னே இருக்கின்றான் ஆதிமூர்த்தின்ற அவருடைய முதல் முதல் உருவம் தான் பாதி மாதர் முதல் உரு பாதி மாதர் ஆபதும் உணரார் முதல் குரு பாதி மாதர் உமையம்மையோடு இருக்கிறார் அதுதான் அவருடைய பழைய உருவம் தொன்மை கோலம் தொன்மை கோலத்தை சொல்றார் ஆதிமூர்த்தி சிந்தாது புடைகள் சூழல் அப்புறம் முக்கியமான வரி இந்த பாட்டு 
அங்கதிருவன் அவனை அண்ணலா கருத வேண்டான் வெங்கதிருவன் வழியே போவதற்கு அமைந்து கொள்வின் அங்கதிரோன் அவனை உடன் வைத்த ஆதிமூர்த்தி செங்கதிரோன் வணங்கும் திருச்சோற்று துறையனார் சூரியனை போய் வணங்குறீங்களப்பா அவனே வணங்கிட்டு இருக்கான இங்க அப்படின்னு நீ வணங்குற சூரியன் இங்க வந்து வணங்குறானே அம் கதிரோனை அவனை அண்ணலாக கருத வேண்டான தலைமையுடன் நினைக்காது அழகா இருப்பான் சூரியன் அழகா இருப்பான் ஒரு தெய்வத்தோடு தெய்வமா வைக்க வேண்டுமே தவிர தலை சிறந்த கடவுளாக என்ன வேண்டாம் அறுக்கன் பாதம் வணங்குவர் அந்தியில் அறுக்கனாவான் அறநூறு அல்லனார் அறுக்கனுடைய பாதத்தை வணங்குகிறார்கள் அந்தியில வணங்குறாங்களே அந்த அறுக்கன் ஆவான் யார் அறநூறு அல்லனும் அறநூறு வந்தானே அது அப்படி எண்ணி பார்க்கணும் இல்லையான்றார் இல்லையா அதுதான் சொல்றாரு பெங்கதிரோன் அங்கதிரோனை அண்ணனா கருத வேண்டாம் சொல்லிட்டு அந்த வெங்கதிரோன் வழியே போவதற்கு அமைதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்க இங்க சுருக்கமா எழுதிட்டார் சிவகதி செல்வதற்கு சூரிய வழின்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு சூரிய வழி சந்திர வழின்னு என்றா சொல்வாங்க அல்ல சூரிய வழி சென்றால் இது போல வீடு வேறு சந்திர வழி சென்றால் மீண்டும் பிறப்பு உண்டு என்று சொல்ற வழக்கம் இருக்குது அதை வேற ஒரு இதுல விளக்கமா எழுதுறார் ஒரு சார் வேற ஒண்ணு எழுதிட்டாங்க எழுதுற பெட்டாக்கினி காமாதி அச்சிரா மார்க்கம் இளாகதி மெய்சிவத்தி நல்லிருக்கி ஆளாக காட்டும் சம்பிரதாயத்தை எழுதிட்டார் இவையெல்லாம் சிவகதிக்கு வழியாகும் அப்படின்னு இல்ல அதான் அது சூரிய வழி சந்திர வழி என்று இருக்குங்க நம்ம திருமந்திரத்துல வருது திருமந்திரத்துல வழி வருது அந்த பகுதி சூரிய வழியிலே சென்றால் அந்த உயிர் சூரிய வழியிலே சென்றார் சூரிய மார்க்கமாக சென்றார் மீண்டும் பிறப்பு இல்லை சந்திர மார்க்கமாக சென்றால் மீண்டும் பிறப்பு உண்டு என்று அது வருது அதைத்தான் சொல்றார் எங்க திருவன் வழியே போவதற்கு அமைந்து கொள்ளுங்கள் சூரியனை நீங்க வணங்குங்க கடவுளா வணங்க வேண்டாம் அந்த வழியிலே போவதற்கு வணங்கு வணங்கினால் மீண்டும் பிறவி கிடையாது ஏனென்றால் அங்க திருவனை அவனை உடன் வைத்தான் கண்களே வைத்திருக்கான் சூரியன் ஒரு கண் அவனுக்கு பெருமானுக்கு சூரியன் ஒரு கண் அல்லவா அந்த சிறப்பினாலே அவன் நீங்கள் வழிபடுங்கள் அந்த வழியிலே போங்க அங்கதிரோன் அவனை உடன் வைத்த ஆதிமூர்த்தி செங்கதிரோன் வணங்கும் திருச்சோற்று துறையினாரே செங்கதிரோனா இருக்கின்ற பெருமான் அவனே வந்து வணங்குறான் அவரே சூரியனே வந்து வணங்குறான் அப்படிப்பட்ட திருச்சோற்று துறையினார் என்று சோற்று துறையில தலைபுராணப்படி சூரியன் வணக்கம் அங்க சூரியன் வணங்கியிருக்கான்னு தெரியும் அதனால அங்க சொல்றான் செங்கதிரோன் வணங்குகின்ற அப்படின்னு சொல்றான் அந்த வெங்கதிரோன் வழியே போவதற்கு அமைந்து கொள்வது அண்டலின் படி வைங்க நான் திருமந்தத்தை பார்த்து சொல்றோம் சரி ஓதியே கழிக்கின்றீர்கள் உலகத்தி ஒருவன் தன்னை நீதியால் நினைய மாட்டீர் நெண்மலன் என்று சொல்லி சாதியா நான்முகனும் சக்கரத்தானும் காணா சோதியாய் சுடர்தாரா திருச்சொற்று துறையினார் சாதிக்க போனாங்களா நான்முகனும் திருமாலும் சாதித்துவோம் பிடிச்சு கண்டுவிடுவோம் அடிமுடியை கண்டுவிடுவோம் சாதிப்போனும் போனாங்க ஆனால் சாதியா நான்முகன் முடியல சாதியா நான்முகன் சக்கர சக்கரத்தான திருமால் சாதிக்கலாம் என்று சென்று அடிமுடி தேடி சாதிக்கலாம் என்று போனாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனா காண முடியல காண முடியாத சோதியாய் சுடரதானார் திருச்சொற்று துறையினார் முதல்ல சோதியாக காணாத பேருளையாக இருந்தான் பின்னாலே சுடராய் வந்தார் சிவலிங்கமாக தோன்றினார் ஆனா சோதியாய் சுடரதான ரெண்டு சொல்றாரு காண முடியாத சோதியாக இருந்தான் பெருமான் அவள் வணங்கும்படியாக சுடராக வந்தான் இலிங்கத்திலே தோன்றினான் வருது இல்லையா இலிங்கமாக இங்கே என்று இலிங்கத்திலே தோன்றினான் அது சுடரதானார் வணங்கும்படியாக வந்தார் அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவனே எங்களை ஓதியே கழிக்கின்றீர்கள் உலகத்தீர் ஒருவன் தன்னை நீதியால் நினைய மாட்டீர் நின்மலன் என்று சொல்லி அவனை இப்படிலாம் எண்ண வேண்டும் இப்படியெல்லாம் எண்ணி நீங்கள் வழிபட வேண்டும் சிவபெருமானை ஓதி அறிய முடியாது ஓதியே கழிக்கின்ற முடியாது ஓதிக 
பெருமானை ஓதி அறிய முடியாது ஓதி ஒருவரும் அறிய ஒன்னான் அப்படிப்பட்ட நீ என்ன பண்ண ஒருவன் என்று சொல்லுங்கள் நீதியால் நினையுங்கள் உங்க நெஞ்சத்துல வஞ்சனை இருக்கக்கூடாது வஞ்சனை இல்லாமல் நினையுங்கள் வேறு குற்றங்கள் இல்லாமல் பெருமானை எண்ண வேண்டும் ராமகிருஷ்ண பரமல் சரதான் சொல்றா இல்லையா நமக்கு தெரிந்தவர்கள் ரொம்ப மதிப்புக்குரியர்கள் வீட்டுக்கு வராங்கன்னு சொன்னா அவசரமா எல்லாவற்றையும் ஹால் எல்லாம் சுத்தம் பட்டி வச்சு மேஜை எல்லாம் தட்டி கட்டி போட்டு அதுக்காக சூடெல்லாம் போட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு நமக்கு தெரிந்த ஒரு பெரியவர் வருகிறார் மதிப்புக்குரியர் வருகிறார்னு சொன்னாலும் இப்படி பண்றேன் கிடையாது உள்ளத்திலே பெருமான் போய் உட்காரணும்னா அந்த உள்ளத்தை எப்படி சுத்தமா வச்சுக்கணும் நீங்க இல்லையா எப்பொழுதுமே சுத்தமா வச்சுக்கணும் நம்முடைய பெருமான் அங்க போய் இருக்கிறார் இல்லையா அதான் சொல்றா நீதியால் அந்த நீதி நீதி மாறாமல் மனசுல இருந்தால் அப்படித்தான் பெருமான் வருகிறார் இல்லை என்றால் வருவது கிடையாது நின்மலன் அவர் நின்மலன் நல்ல வாங்க நிமலன் நின்மலன் நின்மலன் சொல்லுங்க நின்மலன் என்றால் அவன் குற்றமற்றவன் குற்றமற்றவன் மட்டுமல்ல நம்முடைய குற்றங்களை ஈட்டுகிறவன் என்று இப்படி எண்ணினால் ஏன்னா நான் முகனும் சக்கரத்தானும் நீதியால் நினைக்கல அப்புறம் தான் ஓதி நினைக்கிறார்கள் முதல்ல நினைக்காமல் அவங்களுடைய பெருமை தெரியாமல் போய் தேடி போனாங்க கிடைக்க பின்னாலே தேடினார்கள் உணர்ந்தார்கள் பெருமான் கிடைத்தார் அதுபோல அதுபோல உங்களுடைய ஆற்றலுக்கோ அறிவுக்கோ அவன் அகப்பட மாட்டான் வஞ்சனை இல்லாமல் உங்களுடைய மனசிலே எந்த வர வஞ்சனை இல்லாமல் நாம் அவருடைய அடிமை அல்லவா என்று எண்ணினால் உங்களுக்கு கிடைப்பார் அதுதான் அந்த அடிமுடி தேடுதல் சொல்றார் சக்கரத்தானும் நாம் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே இன்னும் புத்தி வரல என்று அவங்களுக்கே புத்தி இல்லாம போச்சு ஜாக்கிரதையா நீங்க இருக்குது அப்படின்னு அப்படின்ற மற்ற நீர் மனம் வையாதே என்ன மறுமையை கடிக்க வேண்டினால் மற்ற பற்றி எனக்கு என்று பண்ணார் இல்லையா சுந்தர் அதான் சொல்றார் மற்ற நீர் மனம் வையாதே மற்ற பற்று வைக்காதீங்க வேற பற்று வைக்கா மறுமை இல்லைங்க எங்க வீட்டு அம்மா எங்க கணவன் அதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் நீங்க மனம் வச்சிட்டீங்கன்னா மறுமை தான் மறுமை தான் கோயிலுக்கு போய் கோயிலுக்கு போய் நம்ம உறவுக்காக நல்லா இருக்கணும்னு கேட்டா அது தப்பு இல்ல ஆனால மறுமை உங்களுக்கு அது மறுமை மற்ற நீ மனம் வைக்க தேங்காக தான் வைக்கிறது அதாங்க மற்ற நீர் மனம் வையாத வேற எதையும் மனதில் வைக்காதீங்க எப்படி மறுமையை கெடுக்க வேண்டும் என்றால் பெற்றதோர் உபாயம் பெற்றதோர் உபாயம் உபதேசம் மாதிரி குருவினாலே வந்த உபதேசம் ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு உபதேசம் வந்திருக்கும் பெற்றதோர் உபாயம் குரு தருகின்ற உபதேசம் எல்லாம் முத்திக்குத்தான் உபாயம் அவ்வையார் என்ன பண்ண சிவாயனமை என்று சிந்தித்திருப்பார்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லை உபாயம் அதுவே என்ன உபாயம் அதுவே பிறவி நீக்குவதற்கு உபாயம் அதுதான் எனவே முத்தி காலத்துல அல்லது முத்திக்காக ஞானகுரு உபயோகிக்கிறார் அந்த உபதேசம் அந்த உபதேசத்தையே பிற பிதற்றுவின்கள் பிரானையே பிதற்றுவின்கள் பெற்றதோர் உபாயம் தன்னால் பிரானையே பிதற்றுவின்கள் அப்புறம் கற்று வந்து அரக்கன் ஓடி கைலாய மலை எடுக்க செட்டு உகந்து அருளி செய்தார் திருச்சோற்று துறையனாரு ராவணன் சொல்றாரு கற்று வந்த அவன மாதிரி படிச்சவன் கிடையாது படிப்பு மட்டுமல்ல அதாவது என்னுடைய சன்னில் நாச்சல எல்லாம் வடவெள்ள மணி படிப்பார் நேற்று போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ராவண சோத்திரம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாருங்க நான் சொன்ன ராவண சோத்திரம் வடவெளி சொல்லுவாங்க நான் பாத்திரம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாம் கூகுள் உட்கார்ந்து எல்லாம் பாட்டி எடுத்து கொடுத்தாரு ராவணன் அந்த அவன் தான் அந்த தாண்டவ சோத்திரம்னா அவன் தான் பாடியிருக்கிறான் ரொம்ப அருமையா பாடியிருக்கிறான்னு சொல்லி அதை பாராட்டுறாங்க அந்த இசை நுணுக்கம் இசையோடு பாடியிருக்கிறான் என்று அதை ராவண சோத்திரம்னே சொல்றாங்க அது அது காமிச்சாரு கிட்ட அந்த அளவுக்கு கஷ்டவன்ற அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவர் வடமொழியும் தென்தமிழும் நன்றாக கஷ்டவன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் இலங்கை தான் அவருக்கு இருப்பிடம் இலங்கை எப்படி இருப்படும் சொன்னா கந்த புராணத்துல வருகின்ற மகேந்திர மகேந்திர காண்ட மகேந்திர மலை அந்த மகேந்திர மலைக்கு பக்கத்துல வடபால் இருக்கின்ற ஒரு இடம் இலங்கை தீவு அங்கதான் இருந்தான் சிங்கமுகன்ற அவனுடைய தம்பி இருந்தான் சொல்றாங்க சூரபதர்கள் அங்கெல்லாம் இருந்தான் அந்த இடத்து பின்னால ராவணன் எடுத்து கொண்டான் அப்படி அழகான ஒரு இலங்கைன்னு சொல்லுவான் இலங்கை வர்ணிக்கும் போது அவ்வளவு அழகா சொல்லுவாங்க அப்படி நல்ல நகரம் நல்ல நகரம் பக்தி இசை பெருமானே மயங்கக்கூடிய ஒரு இசை ஏன்னா கைலாயத்தை எடுக்கிறான் 
கையாயத்து எடுக்கிற பொழுது என்னடா பார்த்த ஒரு பாட்டு பாடினான் அப்படியே விட்ட பறந்து போய் அட்டடா அந்த பாட்டுக்கு அவ்வளவுதான் கோபிப்படுகின்ற சிவனை அமைதிப்படுத்தி தப்பிச்சு விட்டான் இல்லையா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஆளை வேணும் அது அது மட்டும் இல்லையே நாள் கொடுத்தார் வாள் கொடுத்தார்ன்ற எல்லாம் சொல்றாரு புகழ் கொடுத்தார் நாள் கொடுத்தார் அப்படி மக்கள் விக்கிரமா இருக்கிறான் சிவ நீங்க ஒன்னா அந்த இதுல கூகுள்ல தேடி பாருங்க ராவணேஸ்வர தாண்டவம் ராவணேஸ்வரம் தோத்திரம் ராவண ஸ்தோத்திரம்னு வருது நான் நானும் பாக்குறேன் அதை சும்மா பார்த்த நான் படிச்சு பாக்கல அது பொருள் இல்லை வெறும் வடமொழி மட்டும் போட்டுருந்தாங்க பொருள் இருந்தாங்க நல்லா இருக்கு பாக்குறேன் எங்க பாக்குறேன் போட்டிருப்பாங்க கற்று வந்து அரக்கன் ஓடி கைலாய மலை எடுத்த மாதிரி ஓடி மலை எடுத்தான் அதாவது அந்த ஓடுதல் போய் விரைவு விரைவுக்காக இன்னைக்கே தூக்கி போடணும் நாளைக்கெல்லாம் வரவிடாது மறுபடியும் எடுத்து போய் அங்க வச்சுக்கணும் என்று கற்று வந்து அரக்கன் ஓடி கைலாய மலை எடுக்க செற்று உகந்து அருளி செய்தார் செற்றார் உகந்தார் செற்றார் என்றால் கோபித்தார் அர்த்தம் முதல்ல கோபித்தார் பின்னால உகந்தார் என்றால் மகிழ்ந்தார் ஏன்னா சாமகானம் பாடினார் சாமகானம் பாடினே மகிழ்ந்தார் உகந்தார் அருளி செய்தார் என்றால் அருள் செய்தார் நாள் வாழ் பேர் இதெல்லாம் கொடுத்தார் நாளும் வாழும் பேரும் கொடுத்த பெருமான் அருளி செய்தார் திருச்சொற்று குறையனாரே மற்ற நீர் மனம் வையாதே மறுவையை கடிக்க வேண்டில் பெற்றதோர் உபாயம் தன்னால் பிராணியை பெதற்று மின்கள் கற்று வந்து அரக்கர் ஓடி கைலாய மலை எடுக்க செற்று வந்து அருளி செய்தார் திருச்சோற்று துறையினார் என்று பிரயாசரி என்ன சொல்றாருங்க பொதுவா மற்ற நீர் மனம் வையாதுனா மற்ற மக்கள் நினைக்கக்கூடாது மனசுல பற்றி இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இவர் என்ன பண்றார் வையாதே மனம் மனம் வையாதே என்றால் வசை வசைபாடாமல் பெருமானை திட்டாமல் ஏன்னா ராவணன் திட்டி தான் ஆ எடுப்போம் பார்ப்போம் எனவே திட்டி மனம் வையாதே அதாவது இறைவனை இகழ்ந்து பேசாமல் அர்த்தம் இகழ்ந்து பேசாமல் பிதற்று மின்கள் மற்ற எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மற்ற பற்று இல்லாமல் பெருமானை மனசிலேயே எண்ணி வாழ்த்தினால் பிராணியை பிதற்றினால் மறுமை கழியும் அதுக்கு ராவணன் ஒரு சான்று பேர்னா வாழ்நாள் பேர்னா கொடுத்தார் பெருமான் அந்த பாட்டு பாடுறதுனால அது போல் நாம இசையோடு பாடி அவனை பிதற்றினால் மறுவையை கழிக்கலாம் என்று மற்ற நீர் மனம் வையாதே மறுவையை கழிக்க வேண்டி பெற்றதோர் உபாயம் என்பது குருவினால் குருவினால் வந்த ஞான உபதேசம் அந்த ஞான உபதேசத்தினாலே பெறுகின்ற அந்த பெருமானுடைய திருப்போடை என்று பாடுங்கள் அதனால பொய்விரா மேனி தன்னை பொருளென காலம் போக்கி மெய்விரா மனத்தனல்லேன் வேதியா வேதனாவா ஐவரால் அழைக்கப்பட்ட ஆக்கை கொண்டு அயர்த்து போனேன் செய்வரால் உங்களுக்கு செம்மை திருச்சோற்று துறையினாரே என்று முடிகிறார் அதோட நமக்கு இந்த திருச்சோற்று துறை என்பது முடிகிறது